I will make the opening remarks and introduce Mr. Arapapian in English. The uh, presentation lecture by Arapapian will be in Armenian. However, Arapapian is multilingual, uh, and the question and answer uh, period will be conducted in the language that you ask the question in. And the three languages that we would accept questions in is English, Armenian, and Russian. Uh, uh, I'm hoping that everybody here understands English, so I'm not going to say it in Armenian. Uh, okay. Uh, uh, I'm going to read the autobiography so I don't miss anything out. Uh, Arab Papian was born in Yerevan, Armenia on June 6, 1961. Arab Papian successfully graduated from the Department of Oriental Studies of Yerevan State University in 1984. He completed postgraduate degree course of studies in Armenian history at Yerevan State University in 1989. In 1994, Mr. Arapapian graduated from Moscow Diplomatic Academy and in 1998 from NATO Defense College in Rome. In 1999, he completed a course in public diplomacy in Oxford, United Kingdom. His professional experience as a diplomat has been at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia. Arapapian was the ambassador extraordinary and plenipotentiary of Armenia to Canada from 2000 to 2006. Prior to his appointment to Canada, he was the spokesman and head of public affairs department at the foreign ministry. Uh, his previous position with the Armenian Foreign Ministry were a second secretary of the U.S. and Canada Division of the Armenian Department, 1991. To, uh, I'm sorry, American Department in 1991 to 92, head of Iran Division of the Middle East Department from 1994 to 95, and head of Security Cooperation Division. Of, of the security issues and arms control department from 1997 to 1999. Mr. Papian was previously posted to the Armenian embassy in Tehran, Iran from 1992 to 1993 as second secretary and the Armenian embassy in Bucharest, Romania from 1995 to 1996 again as second secretary. Uh, prior to joining the Armenian Foreign Ministry, Mr. Papian, was a professor of the Armenian language and literature at Melkonian Educational Institute in Nicosia, Cyprus, in 1981 to 82, and then in 1984 to 86. Mr. Papian served as a military interpreter translator in Afghanistan. Uh, Mr. Papian speaks Armenian, Russian, English, and Persian. He is married and has two children. And as far as his uh, prior uh, position and uh, what he represents, starting in 1999, Mr. Papian founded the Modus Vivendi, a research center and a think tank. He has studied and made recommendations on the best possible ways to resolve the so-called Armenian question by eliminating as best as possible the negative after effects of the genocide. He is the uncontested authority on the Woodrow Wilson's arbitral award and the international agreements that preceded and succeeded it. His book on Woodrow Wilson's arbitral award, Wilsonian Armenia or Treaty of Service, uh, has been translated into a number of languages, including Turkish. Today, Arapapian will give a lecture in Armenian on the legal basis for the Armenian claims. Now, the Armenian claims as such date back right after the uh, genocide. However, uh, some people forget that the Armenian question has, had existed in the 18th century also. Uh, and the European powers back then had always uh, uh, boxed in Ottoman Turkey and always used the Armenian uh, question 
as a, a weapon for subjugating uh, Ottoman sultans. Uh, and it, even though the word human rights was not known back then, but it was basically the human rights that the European powers were trying to impose on Ottoman Empire. Uh, ha that hasn't changed in all those 200 or 300 years. Uh, Europeans still hold that sword upon Turkey's head every time they want to uh, go cross the red line, so to speak. And today is not uh, an exception to that rule. Uh, and I, as you notice, I mentioned the European powers, but I did not mention uh, the uh, official ally of Armenia, which is at this time uh, Russia, the Russian Federation. Uh, hundred years ago, uh, the Bolshevik Russians, Lenin, and uh, Ataturk's uh, Turks, both unrecognized entities, internationally unrecognized entities, entered into an agreement uh, which is called the Moscow Agreement. Uh, that agreement uh, was not legal right from the birth because two unrecognized uh, pretenders of uh, governments uh, could not uh, legally enter into an agreement. Therefore, that agreement right from the beginning was illegal. What made it double illegal, uh, again, uh, based on international law, is that uh, they agreed upon the borders and the state of another country, which is not part of that agreement, which was the independent Armenia of 1918 to 1920. And that second violation of international law is what is the cause of all our problems that we are encountering today. Back then, uh, the only spoiler to the Russian-Turkish plan of eliminating Armenia, if not all, at least most of it, the only spoiler was Garagin Nezde, who almost single-handedly uh, prevented the Turkish and Russian invasion of Sunik. However, that agreement still stood, uh, and Turkey hasn't forgotten what Russia had promised them, and Russia has promised, I'm talking about Lenin's Russia, Russia had promised to Turkey to give them Sunik. And now Turkey, because they're stronger, than they were 100 years ago, is demanding from Russia to live up to their agreement. So what we're seeing now today in Sunik is the result of that agreement, and now Turks want the Russians to pay what they promised to pay. And at this point, I'd like to transfer, uh, pass the microphone to Mr. Arapapian, and he will go into more detail as to where we are and where we need to go. Thank you, Karos Narakalutun. Yes, Urahem as Naravurutan Hamar, Kerkin Handi Peludze said, Kiselu in Matkere, Imusum Nasirutun Nere, Luselu Zer Karsik Nere, Yevzer Hartsere, Yevmias Nabar, Porcelu Katner, Ein Hartseri Patas Han Nere, Vorunk Merachev, Saratsatsen, Iskaisor, Basmatim Naman Hartser Khan. Vorbisi es shaker kene main inch for meg meku ke sami sarat chem khosel yes mi poker al zevov kene rikat snem I think an kani vor yes ev shater hamaru meng for miat sal nang dera bat sarik kare voru chun hima unen ha estani ev am vatam guchan kolok tum ev tam tesakan zargatsman ev hashvar nello vor na khort mer handi pumit seto miat sal nang dera na khaga Biden arta itvets. The Raspanchan Marsin, Miatal Nandar Hertakan and Kam, Sosmem Shestem, Hertakan and Kam, Chana Chetinos, the Raspanutunas, Savora Capes, I'll pull liberates if there are Massi Evesk Hosseng. In Spesna Hortan Kam, yet to Kartserune, Karorek, and Tatsas Hosselu Jamanak, Motenal, Achkov Mivra and Tech Podium Mikrafonka, Yev Hartz Urel, 
ես դրանց կպատասխան եմ, բնականաբար վերջում եվս հարցեր կլինեն։ լինի դա հայ ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերյալ, լինի հայոց պահանջատիրության հատկապես հողային տարածքային � Հայաստան միացյալ նանգներ, որտև առանց հասկանալու ներկա իրավիճակը մենք չենք կարող ապագան կանխատեսել։ Հիմա, մենք որպես ազգը ազգություն միացյալ նանգների հետ կամ այն տարացքի հետ, որը հետագայում դարձավ պաստատղտավորված եղել է միացյալ նանգների տարացքում, դա Մարդին դա արմին են, Մարդին հայն էր, որը 1618 թվականից արդենք գիտենք, որ ինքը եղել է։ Հայերը բնականաբար տարբեր արիտներով գալիս էին միացյալ նահանգներ կանաչ արժը թղթերի, այսկեն դոլարի գույնի գիտեք ստեղցող նա և առայսօր իր ծեխնոլոգյաններն ենք իրարվում դոլարի համար։ Առաջին հայ է, որի գիրքը տպագրվել է, դա խաչիկ կամ Քրիստապոր ոսկանյաններ � ուստր կաղաքի, սա ժամանակակից եկեղեցին, որ այդ նույնի փոխար է ենկա, գիտեք տարբեր հայի հայկական ընտանիքներ է ինգալիս, մասնավրապես ես ծեղասպանությունից առաջ տեսեք այսիք են բոստոնի հայ ընտանիքը, հազարին առաջի կովե հաոսները միացյալ նանգդերում, որ ինչպես եվրոպահամ առաջի իմնադիմները եղել են հայերը։ Կիտեք եվրոպահամ առաջի երկուս տրջարանները պրագայում և վիայնայում երկուսնել հայերն են բացել, բայց Եվ այդ ձև տարացվես, թե եվ հայերն էին տարացողը, դես ուրդնել գիտեք ետովպականը, որվ է կապչունի, ասենք թուրքերի հետ տարացողներ, այս առաջի սրջավաննեն են։ Սա որնա կարտաշանների ընտանիքնայիտ ժամանակ է, այս գեղարվեստական նկարներ այսինք են կտավները որ կա անընթատ եղել է։ Ստեղ շատ կարևոր մի հարց եմ ուզում անդրադարնամ, գիտեք միացյալ նանգները ոչ միշտ են եղել է այսքան ժողորդավար և հայերի սպիտակամորդ են, թե չէ, արջոք հայեր ունեն լիրի արժեք իրավունք և պիտասեն, որ միային 1925 թվականին կարտոզյան մնդեմ միացյալ նանգների դատավարությամբ հայերը պաստվեցին որպես սպիտակամորդներ, հայեր այսիքն կարտուսյան ընտեմ 25 թվականի դատը։ Շատ հետաքրքիրա, որ միացյալ նահանգները տարբեր երկրների տալիս էին կվոտաներ, և ասենք հայերին հատկացված կվոտան 1924 թվականին, դուք տեսնում եք, որ 124-ը են դեպքում և որ ասկեն Ավստրալյան 121, թուրկյան 100, նորզելանձյան 100 և այլն, այստեղ միայն այդ թիվը չի, այստեղ շատ կարևոր է, որսը 1924 թվականի կվոտանա, այսկեն եվ որ Հայաստանը սովետականացված էր, � Հայաստանին բոլոր հատկացումները եղել են առանձին կվոտաներով, սկեն որպես անկախ պետություն, և սա 24 թվականի կվոտաներն են։ 
երկրորդ համաշխարային պատերազմից հետո հայերշատացան, բայց նաև պիտի նշել, որ միացյալ լանգդերի ներկայությունը խիստ կարևոր էր Ոսմանյան կայսության տարացքում, այսինք են ոչ միայն հայերն էին գալիս միացյալ նանգներ, այլ ամերիկացիք եվս։ Եվ հատկապես միսյոներական ընկերությունները և դիվանագիտական ընկերություններն � առաջին վանը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր կաղակներ է թվում հայաշատ։ Շատ հետակրքիր է ներկայում ես միացյալ նանգդերի պաշտոնական, այսկն ստեի դիպարտմնդի պաշտոնական կայքեջում այս հայտարարությունը, � Սա ներկայս միացալ նանգների դիրքորոշում նա, որ նշմա, որ 1896 թվականին, այսկեն իրենք մեր պաշտոնական հարաբերությունները համարում են էրզումից 1896 թվականից, սա մի պատկերա է տեղից։ Բացի դիվանագետներից American Board of Commissioners of Foreign Missions, այս կազմակերպությունը, սա շատ կարևոր հանգամանք է, ինչ եմ սանց մասին նշում, որտև այս բոլոր արխիվներ է սոր կան, եվ սրանք շխիս կարևոր են մեզ համար, Հայաստան միացյալնանգներ � բացարցակ կարևորություն են և ծեղասպանության և հետ ծեղասպանության համար, որտև նրանք հազարավոր, ոչ թե հավուրավոր, հազարավոր մարդիկ էին, որոնք անընթատ հաշվետվություն են գրել, ամեն տարի հաշվետություն բաները, որոն գոյություն ունեինք, ենտրոնները ոսմանյան կասության տարացքում, այդ տարիներին, դուք տեսնում եք եստեղ բավականին հայաշատ վայրերում կա, այսինք են էրզրումը կա, վանը կա, կեսարյան կա, մարսվան, դիարբեքի միացյալ նահանգների կողմից Հայաստանում բացված էր տասը կոլեջ, 46 հայ սկուլ և այլ են և այլ են։ Դեսնում ենք ընդհար արմամ 35 հազար ուսանող են ունեց է այդ տարիներին։ Սա կարևոր թվեր են, ինչ եմ սա նշում Հայաստանը միացյալ նանգդերում նույնք այն հայտնի էր, ինչքան անգլյան, այս ինգլն, սա շատ կարևոր անգամանք է։ Եվ սա պետք է վերականգնել, ծուս տալ ամար, որ մենք ինչ այսօր ուզում ենք, այսքն այդ սերդ հարաբերությունդե Եստեղ որնակ բաների, քոլեջների կամ հայսկուրների բաներնա ծանքնա աստ տարեթվերի, տեսնում ենք ինչ են։ Սա որնակ խարբերթի կանանց կամ աղջկանց եպրատ քոլեջնա, որը ժամանակին կոչվում էր արմենյա քոլեջ, հետո դեթուրքեր ամերիկյան այդ տպրոստերի ներկարծությություն են են։ Հիմա կանք ավելի կաղաքական մասին, որը շատ կարևոր է ու մոտենանք ունց ասաց մեր է թիմնական խնդրին։ Սկեն մենք համոզվեցինք, որ հայերը միացյալ Հառաջին համաշխարային կոչերով դիմեց պրակլեմեիշններով դիմեց ամերիկյան ժողովորդին, որպիսի դրամահավակ կազմակերպի և հայերին ոգտեն։ Մենք հաճախ ենք 
խոսում որպա հավակ աշխատանքի մասին, որպանոցների մասին, բայց քիչ են խոսում, ով չենք ասում, բա այդ ով էր իրականացնում։ Դա իրականացնում էին ամերիկացիները երկու ձևով։ Մերկը պետական միջոցներով, մոտ 100 միլիոն դոլար բյուջեց փող էր հատկացվել, իսկ մյուսը դրամահավակ ամերիկյան ժողովուրդը այդ թվում նաև աշակերտներ իրենց նախաճաշի փողերը եւ այլ ընտալիս էին եւ հավակում էին եւ այստեղ Ուլսոնի դերը մեծ էր, որովհետեւ ինքը այստեղ տեսնում ենք, որ դերևս 16 թվականին ինքը երկու կոչով դիմեց ամերիկյան ժողովրդին եւ այդ դրամահավակը կազմակերպվել է միացյալ նանգների կողմից նաեւ այս հայերին օգնելու հարցը եղելա իրենց բոլոր կուսակցությունների կանոնադրության եւ ծրագրերի մեջ օրնակ մասնավորապես այստեղ դուք տեսնում եք այս միացյալ նանգներում հրատարակված նամականիշը որը վաճառվում էր եւ գումարը գնում էր նիր իսկ ռելիֆին եւ այդ փողերը հայ որբերի համար էին գնում այսա բազմաթիվ ասենք հայ որբերը սա օրնակ բանի գումրի որբանոցնա գիտեք որ գումրիում աշխարհի ամենամեծ որբանոցն է եղել երբևեց ավոք սրտի 25000 որբա պահվել եւ ըստեյության եթե 130000 որբ որոնք ամերիկյան որբանոցներում պահվեցին եւ մեծ մասը մնաց հայաստանում այո փոքր մասը տեղափոխվեց միացյալ նանգներ որ անչափասների մասին է խոսքը բայց մեծ մասը մնաց հայաստանում եւ սա այն թարմ արումներ որը հնարավորություն տվեց հայաստանի այդ ժամանակ կիսավեր հանրապետությանը ոդքի կանգնելու այսինքն տեսնում ենք ամերիկյան հենց բանի կողմից ինը որբանոցների կողմից հատկացված նիրիս ռելիֆի գոտ փաստաթղթեր եւ այլն շատ էսպես ասած չմանանան գանք ավելի քաղաքական մասին որը մեզ ավելի է հետաքրում մենք ընդհանրապես որ խոսում ենք հայերս մենք հիշում ենք մորգենթաուին հենրի մորգենթա իր հայտնի ասենք դերակատարությունը իր գիրքը հայո սեղասպանության մասին ինչու որովհետև հայերս չգիտես ինչու ավելի կենտրոնացված են եկել սեղասպանության ճանաչման վրա թե վիրականության մեջ այ հիմա որ մենք կտեսնենք ուրեմն դա երբևէ առաջնային չի եղել հայերի համար սեղասպանության ճանաչումը գոնե մինչև 1960-ական թվականները հայերի համար եղել եւ մնում է առաջնային պահանջատիրության հարցը այսինքն ինչ ոնա պահանջատիրություն դա հայաստանի հանրապետությանը միջազգային իրավունքով հատկացված տարածքի վրա իրավունքների վերահաստատումն է եւ նյութական ու բարոյական հատուցումների ստացումը սա է եղել խնդիր եւ սա է մնում որտեվ առանց սրա հայաստանի հանրապետությունը չի կարողնել կենսունակ երկիր այն որ ասում են ուժեղանանք հետո այդ պահանջները կդնենք բան դրանք մանկական հեկիաթներ են մենք չենք կարող ուժեղանանք 29400-ի կիլոմետրով շրջափակված շտամիների կողմից եւ մենք հիմա այս օրերին տեսնում ենք թե ինչ հատեղի ունենում սյունիքում այսինքն դու նախպիտի լնես ուժեղանալու համար հնարավորություն ունեցող երկիր որ ուժեղանաս եւ այս բանը շատ լավ գիտակցում էին դիվանագետների իրավաբանները պայքար այդպես էլ եղել է Էստեղ մենք տեսնում ենք Վահան Քարտաշյանին եւ Ջեմ Ջերարդին։ Վահան Քարտաշյանը երլի համալսարանը ավարտած փայլուն իրավաբան էր եւ ինքը եղել է American Committee for Armenian Independence կազմակերպության հիմնադիրը դեկտեմբեր 2018 թվականից, որի նպատակներ հայոց պետականության ճանաչումը միացյալ նահնես, իսկ այն ինչ որ մենք հիմա փորձում ենք անենք, ինքը առաջի քալերն էր անում։ ճանաչում փարկասու այսօր ճանաչված է բայց հզորություն իսկ ջեմ ջերարդը ինքը միացյալ նահանգների նախկին դեսպանն էր պատերազմի ժամանակ Գերմանիայում եւ մեծ դերակատարություններ իր արխիվը կորած է մի քանի տարի առաջ ինձ հաջողվեց գտնել նրա արխիվը եւ զարմանալորեն ոչ թե նյորքում էր որտեղ օֆիսնա եղել ոչ թե Վաշինգտոնը որ բան այլ Մոնտանա նահանգում Մոնտանա նահանգում է գտնում ջեմ Ջերարի արխիվը մի օր երբի գալը հրատարակը շատ հետաքրքիր բաներ կան հայերի իրավունքների եւ նամակագրությունը միացյալ նանգների ղեկավարության հետ ցավոք սրտի այդ մարտիկ մոռացվել էին մասնավորապես սա Վահան Քարտաշյանի գերեզմանն է այստեղ ոչ երրոյ է գտնվում բանը Cedar Grove Cemetery Long Island այն ժամանակ երբ որ ես զբաղվում եմ այս հարցով ինձ թվաց որ գերեզմանը կորացա որտեղ չաջողվեց գտնել ինքը չկար ցուցակների մեջ այս մարդու անունը 
բայց պարկասո իմ երկու ընկերների միջոցով իրեն կարողացան գտնել եւ պարզվեց որտեղ փաստաստերում գրված է հաշվարված է վախար քարտեշտան այսինքն լրի ուրիշ խալագրությամբ դա ոչ չէ կարող քանի որ գրտեսնում է գրությունը հայատառ է եղել եւ այսօր ես արդեն գիտեմ որ բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ այցելում են վահան քարտաշանի գերեզմանը հիմա քաղաքական առումով միացյալ նանգներ ինչպես պիտի դիրքորոշում հստակեցնեն հայաստանի նկատմամբ նախ դու իրականացնում ես փաստահավաք գործողություններ մեկը քինգ քրայն քմիշեն կոչեցած այդ հանձնա ժողովներ որը գնաց այցելության ուղարկվեց միացյալ նանգների կողմից այդ տարածքը որոշով Սիրիա եւ Լիբանան է հասկանալու համար թե ինչ կա եւ ինչպես պիտի հայկական հարցը լուծվի այստեղ Պարոն Երգյուկյանը արդեն նշեց հայկական հարցի մասին, որ դա եղել է վաղոց։ Պիտի շեսնենք, որ 1878-ից ի վեր հայկական հարցը որպես Արևելյան հարցի մեկ մաս գոյություն է ունեցել։ Եվ այստեղ ուզում եմ շեշտել շատ շատ կարևոր է, որ այսօրվա մեր քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության սխալը անում, ինչն է սխալը։ Մեր իշխանության թվում է, որ հայկական հարցը դա հայերի հարցն է։ Հայկական հարցը երբեք չի եղել հայերի հարցը, դա միջազգային հարցը։ Եվ միջազգային կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Այսինքն անկախ նրանից մենք կզբաղվենք այդ հարցով, չեն կզբաղվի, այդ հարցով զբաղվելու են։ Մեր խնդիր հետևյալն է, կամ մենք չեն կզբաղվելու։ Մեզ դնելու են խաղից դուրս եւ այս հարցը օգտագործելու են տարբեր երկրներ իրան շահերի համար, կամ եթե մենք կարողանանք բավարար հմտություն խելք ու կարողություն ունենալ, մենք էլ մտնելու ենք դրա մեջ եւ փորձելու ենք ինչ որ մի բան շահենք։ Եվ մեզ որը մեկը ոչ են ժամանակ հարցել ոչ էլ հիմա է հարցելու հայկական հարցը դա արևելյան հարցի կրկնում եմ կարևորագույն մասն առանց հայկական հարցի լուծման միջին արևելքում չի կարող ունել կայունություն բոլորը գիտեն հիմա հայկական հարցի բաղադրիչներից մեկը քրդական հարցն է ներկայումս կն քրդական պետության ստեղծման հարցը սերտորեն կապված է հայկական պետության հետ հիշեցնե որ քրդական պետության ստեղծման մասին մի փաստաթուղթ կա դա սևրի պայմանագրի 62-րդ հոդվածն է որտեղ հստակ գրված է որ քրդական պետության ստեղծվելի քրդական պետության հարավային սահմանը հյուսային սահմանը դա հայաստանի հարավային հարավային սահմանն է այն սահմանը որը ուդրո ուսնը պիտի գծի եւ մենք այսինքն հետա գծեց եւ բան դրա մասին խոսենք ավելի մանրամասն մյուս այցելություն է որ էլի կարևոր էր սա գեներալ հարբորդի արդեն օսմանյան կայսրության հայ հայաբնակ շրջանները այդ թվում արևելյան հայաստան կատարած ուղևորություններ եւ համապատասխան զեկուցագիր ու տեսնեք American military mission to Armenia ըստակ թու Armenia եւ սկսած կեսարիայից իրենք համարում էին որ հայաստանը ես մի քանի տարի առաջ մասնակցում էի թուրքագիտական ու երրորդ միջազգային գիտաժողովին Թիֆլիսում դե թուրք երկու պրոֆեսոր հելան եւ սկսեցին խոսալ ասելով թու իստըն վիլայեց ասի կներեք այնտեղ գրված չի թու իստըն վիլայեց ով թուրք ինչ եք սուտ խոսում ինքը զեկույցը պաշտոնապես կոչվում է թու արմենիա եւ այդ հայաստանը անկալվել եւ սա հերթական անկամցուց էր տալի գիտեք հարկարժան պրոֆեսորներ էին բոլորն ասում էին որ իրենք բան են լավն են ցեղասպանությունը ճանաչող են իսկապես ճանաչող էին բայց երբ որ հենց հարցը վերաբերում էր հողին իրանք կեղծում էին անգամ իրենք են կեղծում այսինքն փաստաթղթերը եւ այլն դա մար կարևորագույն խնդիրներից մեկն է ես նախորդ անգամ էլ եմ ասել հիմա էլ մենք անում ենք դա սկզնախտուրների այսինքն primary sources փաստաթղթերի տպագրությունը որտեվ առանց այս բնօրինակների տպագրության նրանք անընդհատ կեղծելու են եւ իրանք այդ ձև կեղծում են որ դա բուդրոսի զինադաթարը որտեղ խոստումա վեց հայկական վիլայեթի մասին իրենք հայկական բառը հանում են ամեն անգամ տպագրություն զգրմա վեց վիլայեթներ ինչ որ անորոշ է դա հստակ գրած է վեց հայկական վիլայեթներ այսինքն երբ որ թուրքիան ստորագրում է իր պարտություն ինքը ճանաչում է որ այդ վեցը վիլայեթը հայկական է եւ այլն սրանք կարևորագույն բաներ են որոնք վաղը դատարանում մեզ պետք է գալու դրա համար պիտի արվի ես հարբրդի եստեղ շատ հետաք կիրա հարություն խաչատուրյանը որը կապիտան էր ամերիկյան բանակի այցը նա հետագայում հայրենի կամսագրում տպեց իր հուշերը 41 42 թվականին եւ նորից հետաքրքիրա ինչու է թվականներին ես վեր հիշեցին 
որովհետև ես թվականների են թվականներներ որ հայկական հարցը վերազարթոնք էր ապրում մենք հայերս մոտավորապես 300000 զոհ ենք տվել մենք չենք համարվում պատերազմի մասնակից երկիր եւ հաղթող երկիր թուրքիան որ մի զոհ չի տվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմում համարվում է համաշխարհային պատերազմում հաղթող երկրներից մեկը սա ցավալի իրողություն է որ պիտի ընդունենք շատ հետաքրքիր այս էս հենց այդ ֆոտոները որ դուք էս տեղ տեսնում եք այս պատվիրակության հետ ինչի ասա տեսեք մենք միշտ առհամարել ենք չենք զբաղվել հարբորդի այս հանձնաժողի փաստաթղթերով բաներով որտեղ կարևոր չենք համարել բայց այսօրվա թուրքավորի թուրքիայի բանը գլխավոր շտապ պետնա չէ պաշտպանության նախարար է թուլասի ակարը իր ավարտաճառը նվիրված է այնց գեներալ հարբորդի այցելությանը կամ միշենին առակելությանը հայաստան դուք պատկերացնում եք չէ ինչ կարևոր է որ իրանց գլխավոր շտաբի ակադեմիայում դա ուսումնասիրում են որպես առանձին նյութ եւ այսօրվա թիվ մեկ զինվորական թուրքիայի այս հարցի մասնագետն է իսկ մենք ընդհանրապես որևէ բան չենք կարել այս ուղությամբ այն ինչ այս այցելությունը հսկայական բաներ ունի մեջ է եզակացություններ որոնք որևէ մեկը սրան ժամկետը չի անցել իսկ ասած պաշտոնական դիրքորոշումն է միացյալ նահանգների հայեր այդ ժամանակ շատ ավելի ակտիվ են եղել այստեղ դուք տեսնում եք հայկական առաջի պատվիրակություններից մեկը 1919 թվականի պատվիրակությունը որ եկա այստեղ դուք առաջի շարքում եք զինվորականը որ տեսնում եք ճաղատը դա հակո բագրատունին է հակո բագրատուն հետագայում մեր դեսպաններ բրիտանիայում թաղված է այնտեղ մի քանի տարի առաջ ինձ հաջողվեց գտնել իր գերեզմանը էլի անտերության մատնված բնականաբար դա գերեզմա բրիտանիան որ ռուսական բան ինքը գերեզմանոցում էր սեփշան մեր որտեվ ինքը ամուսնացած է եղել ռուսաստանի ցարական ռուսաստանի վերջին կամ ցարական չէ այսպես ասած ոչ ոչ ռուսաստանի վերջին ղեկավար կերենսկու քրոչեթ անայի հետ այսինքն եւ թաղված է անայի հետ միասին այդտեղ այստեղ դուք տեսնում եք գեներալ անդրանիկին դուք տեսնում եք կանգնասների մեջ կարեգին փաստրմաճանին հակոբ կարեգ արմեն կարոյին որը հայաստանի հարաբերության առաջին դեսպանն էր մենք այնքան ենք սրա մասին լրել որ մի քանի տարի առաջ միասնալ նահանգները նշում էին հայ ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների 25 ամյակը որովհետև թե ադրբեջանի եւ վրաստանի այդ 25 ամյակն էին նշում ոնց կարային մեզ ավել տան եւ սա գալիս է մեր մեղ նա մեր տգիտության որտեղ մենք չենք մինչև այդ բաց հայտում իրանց համար որին չեք ասում միացյալ նահանգները հայաստանի ճանաչելա 20 թվականի 1920 թվականի ապրիլի 23-ին եւ դեսպանների փոխանակումը ատեղի ունեցել մենք դեսպանատ ունենք ունեցել այս երկրի մայրաքաղաքում եւ 1933 թվականը սակշտ կարևոր հանգամանքներ են կա հատուկ փաստաթուղ սթեթ դե սեկրետարի կողմից որը հիմնավորում է որ ինչու հայերը պիտի ունենան անկախ պետություն եւ դա բացառի երեք ազգերից մեկը ֆիները լեհերը եւ հայերը որնակ վրացիներն ու մուսուլմանները ոչ անկամ բալթիան երկրները ոչ բայց հայերը պիտի ունենան որտեղ հայերը արժանի են ունենալու որտեղ հայերը իր զենքը ծերքին կռվել են իրենց հայրենիքի համար եւ թշտամուն պարտության են մատնել մենք երբ որ խոսում ենք սարդարաբադի բաշապարանի մասին մենք հաճախ մոռանում ենք որ դրանք առաջին համաշխարհային պատերազմի կարևորագույն ճակատամարտներից մեկն է իսկ են հայերը չկասեցնեին թուրքական բանակի առաջընթացը դեպի բաքու բաքվի նավթը գերմանացիները ձեռը կհասներ առնվազն մի քանի ամիս առաջ եւ մի քանի ամիս ավելի շուտ նավթը կլներ որ նշանակում է մի քանի տարի եւս պատերազմը կշարունակվեր եւ մի քանի միլիոն մարդ ավել զոֆեր հայեր իրանց կանքի գնով եւ դա իդյուջալուց ամրագրված է նաեւ ազգերի լիգայի այդ ժամանակվա փաստաթղթերը որ հայերը փրկեցին եվրոպային այդ իրանց անznaժող պայքարով հիմա փոխանակ մեզ այս ամբողջը տպենք դնենք շրջանառության մեջ նույն չգիտեմ այդ տարբեր ազգերի մենք չենք արել սա շատ ցավալի իրավիճակը որ ապշեցուցի չէ որ նայում ես մենք հիմա կենտրոնացել ենք ցենտրոնացել էինք ցեղասպանության ճանաչման վրա 
եւ այս դիվանագիտական պա եւ Բայդենի կողմից ցեղասպանության հերթական ճանաչումը մի շարք դրական կողմերով հանդերձ ասեմ նաեւ են ա որ մեզ հնարավորություն կտա որ մեր ժամանակը ջանքերը ռեսուրսները փողը կենտրոնացնենք արդեն Հայաստան միացյալ նահանգներ հարաբերությունների վրա այն ինչ որ ասել եմ նախորդ անգամ հիմա էլ պետականաշինություն ստեյթ բիլդինգ առանց կառուցելու կերտելու հայոց պետականություն մնացածը քամու վերացնակ համուն տանելու է կառուցեք հայուրավոր դպրոցներ մանկապարտեզներ երկաթուղիներ չգիտեմ ինչ ուզում եք արեք չկա պետություն այդ ամբողջը մնալու այդ շտամուն ինչպես մնաց արցախում որևէ դպրոցու եկեղեցի չփրկեց որտեղ մենք պետություն չունենք ցավոք սրտի եւ այսօր էլ չունենք այս անկախ պետականություն ամենա կարևոր բանն է կկերտենք անկախ պետականություն այն որ ասում ազատ անկախ կլնի միացյալ ինչ այնքան ազատ որ քաղաքացին տիլնի ազատ անկախ որ երկիրը ռուսաստանի գաղութ չպտի լինի սա շատ կարևոր հարցերա մենք ուսում ենք լինենք ռուսաստանի գաղութ բայց ակնկալում ենք օկտություն ամերիկայից կամ եվրոպայից չի նոմ ունու նման բան չի լինում մենք եթե մակում քվիարկում ենք ու մոկտին նրանց էլ պիտի ակնկալ ենք ցավոք սրտի մենք չենք տեսնում այսօր այդ աջակցությունը սյունիքում այսօր մակրոն նա խոսում ավելի շատ հայերին ռազմական օգտություն ծուցաբերելու մասին քան պուտինն ու լավրովը հիմա այստեղ ես մի հատված վերել եմ հենց բանը միացյալ նահանգների կողմից հայաստանի անկախության ճանաչման այդ փաստա թղթից որը ստորագրված է եղել բեյնբրջ քոլբի կողմից պետ քարտուղարի կողմից այս բոլոր այս փաստաթղթերն են իրենց հղումներով եւ այլն սա հայկական դեսպանության շենքն է առաջին դեսպանության շենքն է Վաշինգտոնում ներկայումս սա Գաբոնի դեսպանատունն է երբ որ Վաշինգտոնում կգնա գնացեք հետ ակտիրա այս շենքը վերևը հին լուսանկարն է իսկ ներքևում նոր կա արդեն լուսանկարն է տեսնում եք հետաքրքիր է այս շենքը որ հայերը պահում էին ինչև բացունական թվականները պատկանում էր բագրատունի ազգանունով հայկական ընտանիքի իրենք պահում էին որ ի վերջո վերականգնի հայոց դեսպանատուն է այդտեղ բայց դե 5 սերունդը ծերերը մահացան գնացին երիտասարդները այդ շենքը ծախեցին արդեն գնաց բայց սա էլ այդ փաստաթղթերից մեկն է որ եղել է սա օրինակի նույն դեսպանատան կողմից տրվող բաներն է անցագրերն է եղել այսօր ու եթե տեսնեք փաստաթղթերի մեջ ժամկետները չի վերջանում 20 թվականով այսինքն եւ այս փաստաթղթերը ճանաչվել են որպես օրինական 27 28 մի թվակ որ ինչ է նշանակում սանշանակում է որ աշխարհը ճանաչել է հայոց պետականության գոյությունը հիմա սա այսպես պատմական փաստ չէ լի վերացական որ խոսենք սա ինչով է կարևոր սա ի պատասխան են բոլոր բաների որ կարսի պայմանագի իր մոսկվայի պայմանագի իր չգիտեմ չեղարկել են ոչ բան չկա ոչ բանը չեն չեղարկել չեն էլ կարող չեղարկել ոնց կարող է երկու հանցագործ բանդա հրոսակախում հավաքվի ինչ որ մի բան չեղարկի ոնց կարան քեմալականներն ու բոլշևիկներ որ չեղարկեն մի բան լինի մոսկվայում կամ կարսում այդ պահին քեմալականները օսմանյան կայսության դատարանի կողմի ու մահվան դատապարտված պատերազմի անցագործներ էին 21 թվականին իրենց ներում աշնորվել միայն 1023 թվականով ամնիստի դեկլարացիաներում լոզանում ինչև է իրանք հանցագործ են եղել ոչ թե հայերի կողմից հենց օրինական օսմանյան կայսության դատարանի կողմից է դա եղել նույնը վերաբերում է բոլշևիկներին այսինքն այս ինչեւ սրանք շեշտում որտեղ տպավորություն չլինի որ այս պատմությունը պատմության համար է Ես սա պատմության համար չեմ ասում ես ասում այսօր դա շատ կարևոր հարց է որտեղ անպայմանորեն մեզ ասելու են չէ դուք էլ հազար անգամ լսած կլնեք որ բա չէ սևերը ստիս թուղթա որտեղ մոսկվայի պայմանագրով չեղարկվել է բա կարսի պայմանագիրը բա ալեքսանդրապոլի պայմանագիր եւ խոսում են մարտիկ առանց հասկանալ ու ինչի մասին են խոսում իսկ այս վկայություններ եթե դու ունես 1923 թվականին կամ 25 թվականին Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատ կողմից տված փաստաթուղթ որը միացյալ նահանգների կամ Ֆրանսիայի կողմից ճանաչվել է որպես օրինական սա նշանակում է որ միացյալ նահանգները կամ Ֆրանսիան կամ մյուսը չի ճանաչել Հայաստանի օկուպացիան եւ անեքսիան Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի կողմից սա փաստ է սա դատական իրողություն է դատարանում սա հաշվի են առնելու ասեն որ միայն 1933-ին է միացյալ նահանգները ճանաչել հայաստանի անեքսիան ռուսաստանի կողմից իսկ թուրքիայի կողմից առ այսօր ճանաչված չի 
Arayışlar mı açsal nangdeni change ana çel Hayastani ya istekin en iyi çölmen kasmen arayıp mıtsa Hayastani aneksan Türkiye kohmiç da amra gerivat sayıgel azanar kusan yerek tıvakani Ağustos'ı vetsi Rus artan Rus semazım Türk Amerikan Hamadzayn Agro veya kangdeni divana gitakan haraberi çunlere yep Senat azanar kusan yot tıvakani kınarkela kviarkela merjela. Arrayı sor mu yatsal nangdeni change ana çel Türkiye yana petütsüne borpe sahip pisin. Divana gitakan hara petütsüne stekçeli hamar merjvelen bolor himkere. Yev kare vore. Hip himda vuru mu ete vialna. Vuru ete failed to implement Woodrow Wilson's arbitral award. Sen kani der Türkiye an çiğ ki ilakan asel ilavarar vacir mu yatsal nangdeni çiğ karok çana çiğ. İnçu çi karok çana çi, ortev iravarar vücut ruji meçha, ya iravarar vücut es yerkru muni ammena barcel karka vicak. Ayn kankvats amiyatsal nangdiri metskanikov, miyatsal nangdiri metskanikov kankvats pasta tıkteri lank masen kazma es yerkli orans rüçan love the land. Çıkan mi vore ve yerkli vori vera berial miyatsal nahang nere neman karka vicak o pasta tuhtan tunastinen miyak yerkli hayastanna. Եվ դա արել են որտեվ լավ իմացել են որտեվ հայերին խեղճացնելու են վաղը հայերին ջարդելու են կոտորելու են ու ստիպելու են հրաժարվի այսինքն արել են այնպիսի փաստաթղթով որ հայերը ուզենանել չեն կարող ալ հրաժարվեն ես մանդատի հարցներ հիմա այսի վեր այ եկանք ես ինչի մասներ խոսք այ խոսք այս փաստաթղթի մասինա հիմա ոնց որ ասաց եկանք բուն փաստաթղթին իրա որ ասում ենք հիմքը the basis հիմքերը իրավարա մեր պահանջատերության այս սա բնորինակ դա որը ես նկարել եմ լուսանկարել եմ National Archives and Record Administration այսինքն այն ինչ որ մենք ասենք պետական արխիվ որը գիտեք Washington DC ում է գտնվում են տեղ ապահվում ինքը legal size թուղթա այս կապույտ գույնի այս համապատասխան թելով փաթեթավորված ստորագրություն դուք տեսնում եք այստեղ Woodrow Wilson ստորագրությունը ենթաց ստորագրությունը Bainbridge Colby State Secretary եւ ամենակարևոր այն սպիտակը որ տեսնում եք դա միացյալ նահանգների մեծ կնիքն է որ դրվել է եւ աստվել է որտեվ դա սեղմվում է հատուկ թղթի վրա եւ դա փակցվում է եւ արված է եւ արված է այս ամբողջը Եվ ցավոք սրտի առաջին անգամ այս փաստաթուղթը հրատարակվեց 2011 թվականին մեր կողմից։ Այս փաստաթուղթը չեր տպագրվել, հա, գրեթե 100 տարի։ Այսինքն պատկերացնում եք կա դատական վճիռ, որով քես տվել են 100-1040-ի կիլոմետր։ Եվ փոխանակ դա առաջինը դա հրապարակես եւ անել տարբեր լեզուներով մենք չենք կարել Եվ այստեղ ճշտվեց այո վերջիրատարակցությունը թուրքերեններ որ մենք թարգմանեցինք եւ այլն այնտեղ կարծեմ մեր գորնակ ես բանի փաստաթղթի ամբողջական տեքստի սկա ամեն ինչ մարդիկ 4000 հարցում են ուղարկե այս ամբողջ անելու ես կարծում եմ մենք այս փաստաթղթի հիմքերը եւս պիտի հայթայթենք եւ տպագրենք որովհետեւ այս հիմքերի մեջ հսկայական մանրամասներ կա որ մեր օգտի նա խոսում Գյուղ արգյուղ թե որ գյուղում ինչքան հայա եղե ինչ դպրոց է եղել ինչ եկեղեցի է եղել այս ամբողջը մարդիկ արել են եւ շնորհիվ այս մարդու Ուդրո Վիլսոնի այս ամբողջը արվել հիմա ես մի երկու խոսքով պատմական արդեն ոչ թե ընդհանուր հայ ամերիկյան պատմական է որը եւս շատ կարեւոր է որտեղ գիտեք ամեն ժողովուրդ սիրում է որ այն պատմության այն մասը որ իրենը առնչում ամերիկացիներն էլ սիրում են եւ որ ինչպես ասած shared history ընդհանուր բանը կա բայց հիմա անդրադառնանք այդ իրավարար վճռի նախընթացին 1918 թվականին թուրքիան ստորագրեց մուտրոսում զինադաթար ընդունեց իր պարտությունը դրանից հետո մյուս երկրները եւ 20 թվականի կներ 19 թվականի հունվարից փարզում գումարեց խաղության վեհաժողովը Եվ այդտեղ ստեղծվեց մեծ քարյակ, այսինքն մեծ երկրների ղեկավարները պիտի որոշում կացնեն։ Այստեղ աճի զախ ուրեմն Ուդրո Վիլսոնն է, միացյալ նախագահը նախագահը Ջորջ Կլեմանսոն նախագահը Ֆրանսիայի, Էդուարդո Օռլանդոն Իտալիայի վարչապետը եւ Դեյվիդ Լորդ Ջորջը մեծ Բրիտանիայի վարչապետ։ Այս 4-ն էին, որ լուծում էին աշխարի 
ճակատագիրը սա շատ կարևոր է ինչ առումով որ սրանք են մարդիկ են ով որ լուծել են արևելյան եվրոպայի եւ միջին արևելքի ճակատագիր ինչ պետություններ պիտի ստեղծվեին եւ ինչ սահմաններով եւ եթե որևէ մեկը հարսականի տակ է դնում սրանց որոշումների օրինականությունը ինքը պիտի ասա հայաստանը որ ինքը հարսականի տակ է դնում այսօր գոյություն ունեցող պետությունների ճակատագիրը խոսքը վերաբերման լեհաստանին չեխիային սլովակիային ռումինիային հունգարիային միջին արևելքում դա վերաբերում է լիբանանին սիրիային հորդանանին իրաքին եւ այլը որտեղ չգիտես ինչ են հայերին ասնում ասում են անօրինական է ոմանք են ասում անօր չի կարող լինի ասկանում եք կամ բոլորի համար անօրինական կամ եթե օրինական է նաեւ հայերի համար է օրինական այս մարտիկ որոշումներ են կասել աշխարը հարցականի տակ չի դրե երթևե այս մարդկանց որոշումները եւ այդ երկրներ այսօր գոյություն ունեն ուղակի հանգամանքի բերումով այն օրինական որոշումը որ հայերից վերաբերյալ է եղել չի իրականացվել կյանքի չի կոչվել բայց եթե որևէ իրավունք չի իրականացվում դա չի նշանակում որ իրավունքը չեղյալ հայտնում այսինքն եթե դատարանը ձեզ հատկացելա ինչ որ մի շենք եւ դուք չեք կարողացել այդ շենքը ստանալ տարբեր պատճառներով դեռ չի նշանակում որ դատական որոշումը չեղարկվել է ոչ դատական որոշումը ի կատար չի ացվել սայա մենք ունենք այսօր դատական որոշում հայաստանի վերաբերյալ բայց ի կատար չի ացվել իսկ դա ինչպես տեղի ունեցավ 20 թվականի ապրիլի 26-ին արդեն մեծ երյակը հատուկ նամակով դիմեց միացյալ նամդերի նախագահին Ուլսոնին երկու խնդրանքով մեկը հայկական մանդատի ստանձնումներ իսկ մյուսը հայաստան եւ թուրքիայի միջև սահմանի որոշումը իրավարար վճռով հայկական մանդատը այդ ժամանակ եթե հիշում եք ցավոք սրտի 20 թվականի հունիսի 1-ին մերժվեց մերժվեց որտեղ միացյալ նահանգները ազգերի լիգայի մաս չեն կազմում եւ հետևաբար չեն կարող որևէ մանդատ ստանձնել սա էլ կեղծված փաստ է ասում էին որ հայաստանում նավ չկարեց սովետական պրոպագանդաներ նավ չկար այս չկար դրա համար չեն ընդունել ոչ չեն ընդունել որտեղ ազգերի լիգայի կառնադրության 22-րդ հոդվածի հիման վրա կարող էր միացյալ նահանգները ստանձնել հայաստանի մանդատը իսկ այդ ժամանակ մերժել էին ազգերի լիգայի մաս կազմել ամերիկայան սենատի քվյարկությամբ այ երկրորդ հարց արդեն ապրիլ 26-ին եղավ նամակը մայիսի 14-ին եղավ դրական պատասխանը այսինքն միացյալ նահանգները պաշտոնապես ընդունեց որ կարող է այսինքն ուլսնը պիտի գործի որպես միջնորդ իրավաբար to act as arbitrator Եվ սա ինչի մասին խոսում ես մեզ ամբողջը փաստաթղթավորված է եւ մեր կողմից հրատարակված է եւ հղումները կա կարել է արխիվներում ստուգել Հունիսին ստեղծվեց Ուլյան Վեստերմանի գլխավորությամբ հատուկ հանձնաժողով հենց այդպես էլ կոչվում է the committee upon the arbitration of the boundary between Turkey and Armenia սա էլ շատ կարևոր հանգամանք է եւ սա այս ամբողջը ստեղծվել է նախագահի հրամանագրով եւ այլն Նայ գոտև հաճախ լիքը տգետ մարդ կա որ ասմա Ուլսոնին նկարած քարտեզը հաճախ ձեռ են առնում չեն ասկանում որ սա նկարասներ չեն սրանք իր ժամանակի ամենաբարձր միջազգային հանձնաժողովների կողմից եւ միջազգային իրավունքով ողկարացված որոշումներ են այդ ներկելը չի որ հաճախ մարդիկ ներկում են սրանք binding decisions են կատարման համար պարտադիր փաստաթղթեր են սա այդ հրապարակ մեջ հրատարակության տիտղոսա թերթնա հա սա կից քարտեզնա հենց արխիվում պահվող քարտեզը ամեն դժվարի իհարկե քարտեզների քտնելն էր ես մի քանի տարի այս քարտեզների հետևից ամբողջ աշխարհում շրջել եմ եւ ամեն այդ ակտիկերը կտել եմ ամենա մոտ տեղում Վաշինգտոնում ես ու Փարիզում եմ մանգալիս թվում էր որ Փարիզի հաջողովը պիտի են տեղ լինի բայց քանի որ երկրորդ համաշխարհային հետո ֆրանսիական արխիվները խառն էին գերմանացիք տարել էին բեռլին հետո բեռլից բերել էին եւ խառը լցած էր ինչև այսօր այդ փարիզի վաժողի փաստաթղթերը կառնակարգված չեն վստահ են տեղել հսկայական ուտ կա բայց միացյալ նահանգները իր արխիվում այդ քոլեջ պարկ քաղաքա փոքր քաղաքա դիսից հյուսիս այս ամբողջը ունեն եւ 
դժվարության բաց հաջողվեց գտնել քարտեզները ինչ է այս քարտեզը հիմնական քարտեզ ինչ է դուք տեսնեք այս կարմիր գիծը որոշ 6 որ օսմանյան կայսրության նախկին կայսրության վանի բիթլիսի եւ երզումի տրապիզոնի զգալի մասը 60-70% տոկոս պիտի անցնի հայաստանին կնքվեց ստորագրվեց եւ որոշան 20 թվականի նոեմբերի 22-ից առ այսօր հայաստան թուրքիան սահմանը ոչ թե այն սահմանն է որ դուք հաճախ տեսնում եք որ ցույց են տալիս դա սովետա թուրքական սահմանն է դա հայ թուրքական սահմանը չի այլ այս սահմանն է եւ դրանից հյուսիս եւ արևելք ինչ որ կա դա օկուպացված տարածքը հայաստանի հարաբերցը ես ասում եմ շեշտել սա ոչ թե պատմական հայաստանի տարածքը ոչ թե ինչ որ մեր ցանկ սա հայաստանի հարաբերության միջազգային օրեն ճանաչված տարածք է որը օկուպացված է թուրքիայի հարաբերության կողմից ինչպես հյուսիսային Կիպրոսն է օկուպացված եւ անկախ նրանից 74-ից ա 76-ից ա թե 20 թվականից էլի կապչունի սա հայաստանի հարաբերության տարածքն է օկուպացվել անկախ նրանից որ ռուսներն ու թուրքերը այդ օկուպացիան հետո իրար մեջ ոնց որ ասած բարիշել են եւ մեր հաշվին լավություն են արել ռուսները թուրքերին էլի ոչ ինչ չի փոխում էլի ոչ ինչ չի փոխում որովհետեւ այս փաստաթուղթը ուժի մեջ է առ այսօր եւ չի էլ կարող բեկանվել սա մենք տեսնում ենք այդ փաստաթուղթը սահմանագիծը բաժանվել է 19 հատվածների եւ 19 հատված է սիդանցից մեկն է ելք դեպի սևծով որի վրա արդեն մանրամասը գծվել էր սահմանը որբիսի տեղում հանձնաժողովը գնար եւ կատարել սահմանան նշում դեմարկեշն որ հանձնաժողովը այն հանձնաժողովը որ ազգերի լիգան արդեն որոշել էր շատ էր այդ էլ չգիտեն որ ազգերի լիգան իրավարար վճռի հիմա վրա ստեղծել էր հատուկ հանձնաժողով հենրի մորգենթաու գլխավորության որը պետք է գնար տեղում եւ սյուները խփեր եւ որոշեր ուրիշ բան չստացվեց ինչու չստացվեց որովհետեւ հայաստանը դադարեց գոյություն ունենալուց հայաստանը օկուպացվեց ռուս թուրքական համաձայնությամբ եւ խարդավանքներով այն ինչ որ կատարվում է այսօր շատ էր չգիտեն որ 1920 թվականի օգոստոսի 24-ից 26-ը Ենվեր Փաշան Մոսկվայում հանդիպեց Վլադիմիր Լենինի հետ երեկան գաղտնի համաձայնության որ թուրքերը կարծակվեն Հայաստանի վրա ասում եմ 20 թվականի օգոստոսի պայմանավորության փաստաթղթավորված պահպանված է Ենվերի նամակը ֆոն Սակտին իսկ ինչ այդ ռուսները կկայքայեն հայոց բանակը հայոց բանակը կպարտվի թուրքերը մի քիչ կջարդ են կկոտորեն հայերին մոտ 200000 հոգի կմտնեն կանցնեն ախուրյան գետը ավելի կգրավեն քան իրանց պիտի լինի հետո կգան թրկարա ռուսները կփրկեն մեզ եւ հետո կպարտադրեն թուրքերին նաեւ դուրս գալու շիրակից եւ իրեն կլնեն թրկարա մենք իրենց կլնենք երախտապարտ իդեպ այդ սցենարը իրականացվեց հերթական անգամ անցյալ տարի սեպտեմբեր նոեմբեր պատերազմին ինչպես 20 թվականի սեպտեմբեր նոեմբեր պատերազմի ժամանակ էր իրականացվել քայլ արքակամ նոր բան չեին հորինե այսինքն չեին էլ ուզեցել վերսել են հին սցենարը նորից խաղարկել են այդ ամբողջը նույն ձևի հայկական բանակը պրո քայքայվեց 20 թվականի պրոպագանդայով թուրքական բանակը հարցակվեց եւ տերի ունեցավ են ինչ որ տերի ունեցավ հիմա սա որոշ մի երկու քարտեզներ են որոնք հրապարակվել են այդ ժամանակ որոնց մի մասը մենք օրացույցում տպել են որ դուք տեսնում եք աշխարհը ճանաչում էր այս սահմաններով I will briefly describe what I spoke previously uh, after world war there was peace conference in, in Paris uh, deciding so called new world order in eastern europe and middle east Uh, in January 1920, the first time it's here. Okay, the first time uh, conference uh, began to discuss to tackle the future of the Ottoman Empire, and they decided that the separate, independent Armenian state must be created. On April 26, a special letter, which is called Compromis. Uh, was sent to 
was the president of the United States, Woodrow Wilson. Uh, the, the two main topics were uh, the United States to assume a mandate over Armenia, and the second point was the president of the United States to make arbitral decision on the border between Armenia and Turkey. Uh, what is arbitral award? It's a binding decision. This is important. And sending a letter, means, it means that you give with that paper, with your signature, your consent to accept the decision that will come out later. This is very important part, which means that already on April 26, British Empire, France, and Italy gave their consent of the recognition of the Armenian Turkish border. And later, when Woodrow Wilson uh, signed the arbitral award and was countersigned by uh, Bainbridge Colby, State Secretary, and it was sealed by the Great Seal of the United States, it became uh, part of the legislation of the United States called law of the land, which means that all these countries have this commitment and obligation and they cannot nullify, nobody can. Because uh, according Hague Convention, it's, uh, uh, it's here, okay. Uh, it's a convention uh, dated 1889 and uh, 1907, which says that settles put the end the dispute definitely and while without appeal, cannot be appealed. Which means uh, that legally the border between Armenia and Turkey until now is this one. And usually when you uh, see the, the map, do you look the map uh, and the borders? It's Soviet-Turkish border, not Armenian-Turkish border. The, the binding decision um, can be implemented. Uh, now we'll speak how it can uh, be done. It can be done through the International Court of Justice. The uh, statute of that uh, highest court has the authority it's Article 36 of the Statute of, uh, of uh, Crim uh, Court. No, it's not criminal. It's Court, International Court of Justice. It's uh, uh, I'm looking Paragraph Two. Oh, it's here. Uh, Article 36 is uh, Paragraph Two, uh, which uh, interpretation of a treaty or any question of international law. This describes the authority of the court. We can based on this article, ask for clarification of the status of arbitral award, current arbitral award, or based on Article 65, can apply for uh, so-called advisory opinion. Uh, and after that, when the decision will be done, we can go to Security Council and uh, ask and request uh, them to implement the decision. Uh, the, the, the main goal will not be asking for some territories. The, uh, the issue of territories already is solved. The problem is how to get a binding decision in order to force Turkey to implement. It, this is possible to do only by international court and by security council. As Hamarota is I think, Please, you can ask in English. I can uh, uh, answer in English. Farsi ham harf mizana, Farsi ham mituni. Just to bring what Mr. Papian said to more uh, lower level of uh, language or understand that everybody could understand. Imagine you own a home that you left, you, you live in Armenia, and you left Armenia in the 90s, and you left it to your neighbor, you gave him the keys to look after it. And then you return 30, days, 30 years later, you will tell your neighbor to give you the keys, and he says, no, I live here now. Now, with the, I'm talking now as an attorney, a New York attorney, uh, as an attorney, now you own the title, the deed to that house. Therefore, you're the legal owner. It doesn't matter 
if they have lived there for 30 years. As long as you are not considered as a person who has abandoned. If you abandoned, then you may lose your rights. But if it was occupied against your will, or if it was done through uh, fraud, or they uh, agreed on something and didn't implement it, then all those possessions of your home but that by that particular neighbor or relative is illegal. But as uh, the old, if you remember, New Yorkers, uh, the lottery saying, if you want to win it, you have to be in it. You guys remember that saying, right? So if you want to win this, you have to be in it first. And how do you go in it? So you have to first prove your legal ownership. And the way you prove the legal ownership is by going to court. You present your deed and your title and you say, I'm the owner and he is an illegal occupant and you have to remove them. So what Mr. Papian was saying, the first stage, the international court and going and proving ownership. And we have all the required documents. Then comes the implementation. Implementation is similar to you have an eviction notice issued by the court, you have a judgment, but you have to give that eviction notice to the tenant and give it to the marshal so the marshal can remove them. Now, before you can give that to the marshal, you gotta have the judgment. So we haven't even, ha we don't have the judgment. Armenia does not have the judgment for its own lands. And that's what Mr. Papian is trying to present. So you gotta do that first before you can have the eviction process. I would like uh, to say a couple of words about the importance of recognition by Biden the Armenian genocide. Because some people want, us, uh, especially in Armenia, these pro-Russian forces to underestimate uh, this uh, importance. Why Armenians do not live there in Armenia? Because of international crime. Genocide, it's a crime, erga omes, crime, crimes against everyone. Which means the modern situation cannot be basis for Turkish right. As uh, Mr. Yagnukan speaks that we did not abandon, we were forced out from that land. Even, we, let's suppose there was no genocide, just deportation. Anyway, ex injura non oriturius, which means that the right cannot be based on illegal acts. Genocide, is genocide illegal? For sure, it's crime against humanity. Is deportation illegal? Yes. This is why we appreciate what uh, did Biden. Because in the international court, they will say, okay, no Armenian now lives there. Okay, you have the right, but we'll not give you your lands because you have abandoned them. Uh, in Turkey, 1920s, I do not remember, 26, there was a law of abandoned property. It was given a couple of weeks for Armenians to come and present their documents, their deeds on the property and ask for that. But was very strict uh, time limit for them. And also there was a very strong order to all uh, border keepers not to allow Armenians to come back. In this way, they tried not only to have, have the territories as sovereign part of Turkey, but also the property. The property rights is another issue, but also very important issue. While speaking about the territories, Van Bitlis, Erzum, and Trapison, it does not mean that Armenians do not have rights in other parts of Ottoman Empire. Property rights is there. I speak about the right of the Republic of Armenia. Arbitral award speaks about the right of the Republic of Armenia, but Armenians as uh, former uh, citizens, no, no, not uh, uh, Ottoman Empire, no, not, not citizen. The subjects of Ottoman Empire, they were no citizens, they were subjects of Ottoman Empire. They had the rights, property rights, and their property rights uh, is there. Um, Let's uh, speak about the other, border, other borders of the Republic of Armenia, especially Nagorno-Karabakh or Artsakh. This is important part because 
here you can see uh, the first page, the, the title page of the Special Commission of League of Nations uh, on the borders of the Republic of Armenia. The first issue, the first country to be discussed in the League of Nations was the Republic of Armenia. The first commission to be put together in order to do some elaborations uh, to find out some kind of this was the Republic of Armenia. And this the special commission that had representatives of uh, all four members of Council of League of Nations, British Empire, France, Italy, and Japan, they issued special report proposals on the border of the Republic of Armenia with Azerbaijan and Georgia. Here you can see the map which comes with that decision dated February 24, 1920. You can see the eastern part, here the border. You can see that not only mountain part, mountainous part, Nagorno-Karabakh belongs to Armenia, also Lower Karabakh belongs to Armenia. When Azeri speak about internationally recognized borders of Azerbaijan, they are simply lying. There is only one document that recognizes the borders of international borders of the Republic of Azerbaijan. It's this. The rest are administrative borders of the former Soviet Union. They are not international borders. And the problem with Armenians is, Armenians was and is till now, that the mainstream direction of our diplomacy was wrong. Even now, some people speak about recognize Artsakh. It's a wrong thing to do. What will give recognition of Artsakh and on, based on what documents it will be? It's part of Armenia. It will be because there is already a document speaking this. Unfortunately, for 30 years, we were speaking about self-determination, which means that if there are no Armenians in Nagorno-Karabakh, no right of self-determination. So this that will provoke them to begin a war, to kill Armenians and to deport them. This is what means that when you do not understand what you do and you do wrong policy. Police, questions? Yeah, yeah. Harzer, inch Harzer, ka hamet sek. Ha, okay. It's here. You can read report and proposals of the Commission for the delimitation of the boundaries of Armenia. Commission, uh, composition of the Commission, and the names. This is part of its uh, attachment to of the first uh, the, yeah no attachment to the first uh, document of uh, the arbitral award that blue book that I have published. No, uh, nobody knew about this. I myself. I, I just I was surprised there is a document speaking about this. This is the problem. We do not know our rights. Uh, like, in David David in case it's a repoke, it's a roves. It is a pot, it's a roves. David is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man is that we do not know our rights. I am sure that we, if we will go through all these documents, we can find so many uh, documents uh, 
that we can be very beneficial for, for our rights. We have to do this. Mr. Papia, just to confirm, the demarcation which that commission undertook also included the, the demarcation that included Kharabagh and it placed Kharabagh within Armenia. Uh, not demarcation, delimitation. Uh, you see this? Uh, yes. Yes. Yes. Not only Karabakh. Uh, I, I, I have a document that when Armenia applied for membership of League of Nations, there is a document published there of Armenian application. It's written capital city, Yerevan, territory. Can you imagine how much was the territory? How many square kilometers there? In official document of League of Nations application, 214,000 square kilometers. Uh, I will find and show you. There is, it, it was published by League of Nations. It's even not an archive documents. It's official publication of the Secretariat of League of Nations with the signature of secretary and so everyone there. Uh, you see, it will depend uh, will, when we will be prepared. Because we have to divide into three stages. Stage first, we have to go through the main archives and to look through all the documents. Not only in order to have the documents that will be beneficial for us, but also to see are there any documents that will surprise us later negatively. This is very important. First stage, uh, collection, uh, publication and so on. It will depend. When in 2007 I resigned, I thought at that time it would be one year for me to do this. I am already 14 years doing this and I still think that another 14 years if I will be alone doing this, I will do and maybe I will complete 20%, not more. The second stage, the second stage is asking for legal opinion to a group of uh, high level, high qualified international lawyers, lawyers of international law. Not, not just lawyers, that insurance and so on, because some people think that he is lawyer, okay, but law has uh, so many branches and And after that, when we'll get the approval that everything is okay, we can go to International Court of Justice. Usually there, it takes four and five, up to four, five years, to complete the whole process. It takes four, five million dollars to, uh, you have to hire a lot of lawyers and so. Generally this project can take maybe seven, eight million dollars and some 10 years. There is no statute of limitation because uh, uh, if we speak about genocide, Crimes against humanity, they do not have any statute of limitation. If we speak arbitral award, it's clear that, uh, uh, I, maybe I can find, that it cannot, not sure, there had no, based on, uh, uh, can, based on, I'm trying to find the document, based on Haga Convention of 1899, uh, uh, it has no time limitation. It's final binding and cannot be appealed. Uri Sharcet. I cannot uh, be revoked for sure. Uh, you see, <clears throat> in 1927, uh, the I already spoke about this. The uh, agreement that was signed between United States and Turkey or about uh, uh, about uh, in 1917 the diplomatic relations between the Ottoman Empire and United States were severed 
to renew the diplomatic relations. It was discussed in 1927, and we have the decision of uh, and the resolution of the Senate. I already said that it cannot be done because failed to implement, which means that the second time Senate has approved that uh, all the uh, documents that were signed between 1920 and uh, between 1927 on the arbitral award or the territory, they do not have any legal effect on, on the decision. Ha, but what you will we have, you see, generally we have to show them to speak about this uh, genocide issue. All uh, uh, politicians in the United States know about this. They agree, don't know, but they know. Why they uh, know? Because Armenians for, for half a century were speaking about the genocide. There were a lot of publications, a lot of manifestations, and so on. The same must be with this. Now it's very important that Armenian organizations, be it uh, Assembly or ANCA, they have to have a new agenda, not genocide recognition, not, it's very important, I do understand, prisoners of war. Yeah, because 200 lives is very important, but it cannot be the main goal of such an organization about prisoners of war. The main goal must be how you will overcome the negative uh, consequences of uh, the genocide. Because speaking about genocide and recognition, actually we uh, always understood that we are speaking about our rights. About our rights. This is very important part. In Yerevan, when in um, 1965 we had the first manifestation in, during the Soviet Armenia, Warner called Hogera Hogera. What should we do? We should do it. We but Heto, the, the emphasis was changed from that. Uh, I have another presentation here uh, uh, showing how it was changed from uh, year to year because first we began uh, uh, speaking about our rights and the Armenian delegation even, uh, it was Armenian delegation to Lausanne Conference even there we did not participate, but we clearly indicated that we continue to demand our rights, our territories. And then, unfortunately, uh, I, I, and in 60, no, in 46, 47, then after creation of United Nations, there were here in this city, New York, uh, Astoria Hotel, Woodrow Astoria Hotel, there was the first Armenian Congress, World Congress, and people were hoping that through, uh, through the successor of League of Nations, the United Nations, they will solve the problem of Hogere Hogere. And when you look to uh, the photos of that time, on the left side, you can see the famous uh, picture or drawing of Levon Zaven when Woodrow Wilson shows that belongs to Armenia. This comes from 1947 from that meeting of Woodrow Astoria Hotel. In 47, Armenians were demanding territories, no recognition of genocide. And it was up to 60s. Now we have to go back. Uh, we have completed this recognition already and the demand. You can Google Arab Papian concept of the solution of the Armenian question, the, the, the, the very detailed, I have written about this, but generally speaking, they will continue living there, but you, because you cannot destroy them, but they will not get Armenian citizenship because they are there because of the crime. As Russians live in Baltic states, but they do not get Baltic citizenship because they are there because of international crime, occupation. 
the same there. They will pay taxes. Uh, we can even sign between Armenia and Turkey uh, an agreement about territorial lease. Turkey can pay Armenia for using the territories, let's say some 15 billion dollars per year. I think the money uh, will, uh, would not go to uh, Armenian budget. It must be special fund uh, will be generated there accumulated there and must be used uh, mainly in Armenia but as well in diaspora. The, it must be some kind of a, a joint commission, also an international commission. Armenia must have on the territories of so-called Wilson and Armenia free transit, uh, demilitarization of that zone. Uh, there is so-called agreement, Paris Agreement on Conventional Armed Forces in Europe, which speak about uh, five the main categories of weapons that must be removed there. Tanks, uh, aircrafts, uh, helicopters and so on, artillery, and without that Turkey cannot attack Armenia. Uh, also Armenia can possess the Monuments, I mean the legacy, the heritage, Armenian cultural heritage can be given and so on. Um, it's not, uh, when we speak about territorial issues, some people think that uh, it must be in this way, it must be part of Armenia or part of Turkey. It c can be in middle. It can be in middle, we have international law about territorial lease, uh, territories where two states have rights of that, we can even have a condominium with three states, with Kurdistan as well, because in the near future we'll have uh, another state there, not only Armenia and Turkey. And with Kurdish issue, it's very interesting that our interest uh, and interest of Turkey can uh, be much closer because they have the fear of Kurdish state, but they do not have any fear of Armenian state. Because Armenia always uh, will be a small, much smaller with uh, population than Kurdistan. Armenia can have five, seven million people. Kurdistan will have some 40 million. And this is the main menace of the Kurdish, Turkish state. And they know this. And for them, creating a bigger Armenia for Turkey is more important to balance Kurdish state. Uh, Modus Vivendi was financed not by Soros, as some have uh, been gossiping about. It was financed by an American-Armenian businessman living in New York, New Jersey. I'm not going to give names. That's not my right. I know who he is. However, that person stopped financing Modus Vivendi and stopped financing the work that Mr. Arapapian has been doing. And Mr. Arapapian has been doing work of a full institute. In other words, if he had 100 scientists, uh, I mean historians, doing the work, that's the work that he has done throughout the years. All that you see here on a poor PowerPoint, imagine each document, dig up in archives, compile them, index them, find the story behind it, uh, study those maps, study those documents, see what their legal implications are. That's a lifetime of work, 14 years. Now, coming back to this Armenian Soros, who was funding Modus Vivendi, he backed out because at some point, uh, not to his liking, because he is only pro-Turkish, he doesn't see anything else besides being, I'm sorry, anti-Turkish. So Mr. Papian publishes a book with documents that show Russian implication, Bolshevik Russian implication, and all of a sudden that insults him, and he pulls out the funding. And that's why now uh, we're doing this, we're selling the books and uh, to raise funds for the work to be done. He had mentioned that in order to go through the three stages, it will take years. Uh, first stage, as Mr. Arapapian mentioned, is the collection of the documents, indexing them, having a table of content so that you can present it 
uh, in court. But before you go to court, it's a uh, accepted practice in situations like this that you apply to a, a, a law firm that does international law. And the more reputable the attorneys in that law firm recognize experts in their field, the better it is. It costs money. So not only would they give a legal opinion, which we can use to present to the International Court of Justice, but even more important, Mr. Arapapian mentioned, is that in their legal opinion, they may point out our weak points, which will give us uh, an opportunity to correct those weak points uh, and uh, present the case to the International Court already with a, a stronger case. Dapiti ani petuțune, vor avea viete jos că vei abelu ma tarătșcnerin. Apa tarătșcnere, pat că nu ma haistani ha la petuțane. Voște haijo gobertin, voște spurkin, al petuțane. Băieți, mincef petuțan, nergravum arten asvet. Araci pulov, piti ha ma patașcan, pastat xtere hava kvi dasa car kvi egrod pulov piti. Masna gita kan veli tsunar vi ef patras tvi je virorte et shamana ge shamana ki khosel e merge kavaru chan het et dimelu idan spatas khan et evial na le mia tare ke et gorze tog masna ge et nel karci kase ne jamna kagas mota sas mai mai kele skots mas inche sas. Yete hamamit li ne ni ang hamamit che ni ang gelu mein tsah kazok dahuk shelo. Եվ ժամանակ չունել է դեզ երկար խոսալու, ինք եպ իջիպտի համամիտ լին, ինքը գնում ասենք բանանելու, ծաղկածոր կյանքը վայելելու, ասմա եվ որ դու այդ կանես կգաս ինս կասես, ես ասմեմ միատ ոլի գարխի ասա թող էդ բանանի համամիտ լին, ինչ է ասմա, հենա ասա այդ կան սպյուրկայի կազմակերպություն կա ամեն տարի միլիոններ են հայդատի համար, ավակում թո դրա 10%-ը տանարա։ Ես ինչ պատասխան տամ այդ մարդուն։ Եվ դիմել եմ Այդ դույ ստուրկայի կազմակերպություններում, որ միլոններ եք հավակում հայդատի ամար ինչ առնում էդ պող, ինչ եմ ստաց է, զրո, չի մասին ախոսկը, այսիքն ես ամբողջ է, երկու ազար տասնհինքթվականի հումվարի կսանի Երեկ կուսակցություն, լիկ կսպյուրկայի կազմակերպություններ, չգիտեմ, բարի գործական ասեմբլի, մեսեմբլի, լիկը, ինչ որ կա, մի հավրոքի մարդ, աշխարի բոլոր հարուստ հայերը, եվ երդվեցին, տասնինք թվի հումվարի կ� բացարցակ զրո, ոչ մի բան չենք արել, կոր է մի փոքր անենք, ասենք ես ենք արել, ոչ ինչ չենք արել, մենք են ժողովուրդն ենք, որ կարացի ծերնակաբերթում երդպի նորից եմ կերկնում, զույ կատողի կոսների, պաների, նախագարների Եվ ուլսն իրավարար վջլի մասին և սևրի պայմանագրի մասին։ Առաջին անգամ և ես անհամես տաբար պիտի ասեմ իմ շնորի վայեղ է դա։ Կագի կարությունյանը, որ այդ հանձնաժող հեկավարում է, ասենց նստաց է, Եվ ետել լիկ կազմակերպություններ կա այն, էրդվում ամեն ամեց պուրկի, դեղ բողխիս ես չի ասեց ձեր առածը չի, այս տաղու առածնա։ Ու հիմա այդ նույն, որ այստեղ բանա մի ծրար � դրա վերաբերալ, ընդհամենը հինգարոր որինակով, են էլ, ել եմ կարան պարզասեմ ինգ մանձնական կապերի շնորիվ, ոչ տե պետության բարով, թե ինգը պետական տպագրությունա, այսինք, բայց մանձնական կապերի շնորիվ, որտև 
presentation եւ ղեկավարները գային են force the issue-ներ, Nicola Kanker, որտեղ ամեն տեսակ ապուշ նամական իշխանքում են, բան, դա այդ կան չկարացան, այլև այդ ապուշ չերիք ես։ Ասին ես կան նայել եմ լավա։ Ես վերսու գնա վերանտել փակի։ Ես ա, եթե մենք պետք է պարտիզանական ճանապարով շարունակենք պայքարը, բնականաբար պարտիզանական էլ արցունքներ կունենան։ Սա իրականությունն է։ Սավալիա, բայց սա է։ Uh, the question was who can apply or can go to international court of justice it can be done only by a state armenia the republic of armenia because according to the arbitral award the land belong to the republic and international court uh, can take applications of only the members uh, or the parties of the international court which means this is the members of the united nation uh, but i am sure if we can prepare all the documentation we can easily convince even force the armenian government at that time to go to international court uh, maybe even there will be no need because there are some precedents that on the second stage after the legal opinion the parties to that conflict found some kind of commonly acceptable uh solution let's say there is a legal opinion on belize uh, against guatemala and so on that when the team of international lawyers gave the opinion that for sure you will lose in international court countries do not want to go to international court they are asking some kind of solution i am sure if in our hands there will be some kind of a opinion we can easily negotiate with turkey and find some kind of solutions so saying some kind i cannot now clarify i do not know but at least my contacts with high official turks i mean ambassadors heads of general uh, departments and departments in foreign affairs ministry they want to negotiate they want to find some kind of solution but they ask what do you want oh, i said recognition okay but only recognition they do understand that it's not only recognition but never we spoke about what we want and it, it can be just let's say demilitarization of the eastern part of turkey would enhance safety and security of armenia 10 times it is possible to do based on arbitral award we speak about the opening the borders it can be done but not based on uh, let's let's say a request uh, of armenian part because if it based on one side of they can close easily but based on international decision which means they cannot close later it is possible to find uh, let me just add one point uh, mr papian was talking about uh, the the land that belonged to the republic of armenia and for that land he can uh, uh, claim uh, proclaim it the international court of justice on the other hand of that coin is the personal property which he touched upon. Personal property of citizens or subjects of the Ottoman Empire. And here I want to bring an example, of family example history. My mom's, who is here, aunt, Ginevart Balyan, was forced to change her name and last name. Ginevart Balyan became Sultan Tekin. When they passed the law that Mr. Papian mentioned in the 30s or 40s, I'm not sure what year, that previous owners, and they don't say because of the genocide, they say because of the World War I, you know, they lost land, so on and so forth, you can come and claim it now. Well, Ginevart Balian, or Sultan Tekin, being a feisty woman, went to her uh, mayor's office and said, I am uh, here to reclaim my family's land. They took her passport, they said, but, uh, sorry, Hanan, Mrs., uh, you are not Ginevart Balyan, you are Sultan Tekin. 
and of course she's not entitled to that land as Sultan taken. Why do I say this? Because we also have, besides this battle of uh, having uh, the lands of the Republic of Armenia, legal lands of the Republic of Armenia uh, retaken, we also have a lot of personal property, uh, meaning land, real estate, that Armenians owned in parts of Ottoman Empire that wasn't part of the Wilsonian Armenia. Injirlik Airport is an example. And there is a loss, I don't know what stage it's in, but Armenians owned Injirlik Airport. Can you imagine how many billions of dollars that Turkey has to pay back to that family if they win in court? So this is the other uh, angle. For the International Court of Justice to hear a case, do both disputing parties have to petition the court? Or can Armenia by itself? Uh, as I told, there are two articles based on which we can go. One is Article 36. Uh, based on this, both parties have to, uh, to apply. And Article 62 or something, I do not remember, it's Armenia can go alone via uh, the United Nations body. It depends how you do. Yes, yes. The General Assembly? Uh, anybody of United... It can be a cost of Thief Committee. It's easily done. Let's say in Yugoslavia, we have several issues. This is, it's not problem based on Article 62, it seems. About. You, you see, Turks often uh, speak, uh, tell Armenians, let's go to international court on genocide issue. We have to answer them, let's go. But we have nothing to discuss on genocide issue. Let's go and discuss the main issue that we have, territorial issue. And even with this, but it's on, uh, we can have pressure on, on them. But I told already before, I am more than sure that when they will see that Armenians have all the documentation and the group of international law is prepared to go there, they will try in a way to find solution. You are asking question, the best specialist on International Court of Justice, the procedure how you can apply, and however the procedure, it's two big volumes, each 1,500 pages, just on the procedure, and the best lawyer was Shabtai Rosen from Israel, unfortunately he died, but there are specialists. You, I cannot ask, uh, I cannot answer to all detailed questions because each field must be, this is why you have to hire specialists on each field. Even when you go for a simple case to a court, sometimes you have two or three of them. One is specialist, I don't know, divorce, the other one of car insurance and so on. But because of, we can see that many territorial issues were solved by International Court of Justice. It's possible to do. People do not know about this. Usually people know about the wars, when the territorial issues are solved or not by war. Because war, you can watch on TV, you can know uh, casualties and so on. But when a territorial issue is solved in International Court of Justice. Nobody knows about this. You have to go to their website and read that a uh, million kilometer uh, dispute between Russia and Norway was sold by International Court of Justice and nobody knows that it was done and so many. Uh, this is, you, you need to have the, uh, a group, at least a group of people, lawyers, that uh, full time will be engaged uh, with uh, higher resources that they can uh, hire specialists. I went a couple of years ago to International Court of Justice to special courses. Uh, it's called Solution of Territorial Disputes by Third States, uh, by Third Party which means almost the same as arbitration. It was a three-day 
special courses. Two members of International Court of Justice were among our, let's call uh, lecturers, lecturers and so on, or they told us, we spoke to them. It was very expensive for me, $3,000 for three days plus other expenses. I went to a party that has spent millions of this, asking them $4,000 to go to this. They didn't give me money, a penny. But there was a guy there, he told me, come here. There is a, in Belgium a guy who knows you, he will give the money, but tell nobody that he gave you the money, and nobody tell that I gave you the money. Because they are told to give the money to the party. And then you have to ask the party, and the party does not give you any penny. They paid, I went to La Hague, Haga, I met there Kirill Gevorkian, who is representative of Russian uh, Federation, and now he is vice chairman of International Court of Justice. I met Crawford, who is representative of uh, Australia. I met with representative of uh, an international uh, law firm a company called Evergreen, a British which has representatives in Singapore, in Paris and so. He was surprised when he saw the arbitral award. He said, is it real? I said, yes. Are you sure it's real? Yes, I have the PDF. I said, I don't know. Well, people used to ask, they're asking. Uh, why you don't? He told me, come to Paris, I will be there after two weeks. Let's discuss with some members. You will pay $300,000. We'll prepare all this and go to the court. I came back to Yerevan, spoke to high officials or to that party, telling them, let's go to Paris and discuss. They said, for sure, we'll go. Did we go? No. This is real story I am telling you. Happened to me. Happened to me. Because recognition of a genocide, it's a big, big industry. It became an industry. It's not the case of final goal. It's some kind of, you have this uh, uh, leverage over the people. Hima, Ethan Kelucan Mas in telling them they can solve. He told me that Gaddafi asked him, called, he was in Libya, they discussed some issues. Libya has territorial uh, dispute with it seems Chad, South Days, Chad. 100,000 square kilometers, but it's nothing. It's just sand, no oil, no water, anything. And Gaddafi told them, I want to go to court and to lose the case. He told, I was surprised, why? Because it creates a lot of problems for me, but I cannot just give that territory to them because I will be blamed by my people. But if I will lose in court and give the territories based on the court, first I will appear all over the world that I respect the international court and nobody can blame me in my country. So they did. The idea was just to go to international court, to lose the case, to solve the problem, because it, if you look on the map, it's just straight line there will be a one millimeter on the map, east or west, nothing it will change. Actually, there is no border there. It's Sahara there, and nobody uh, can understand. But these are issues. But there are companies that have sold, uh, the, the, they were engaged in many cases. It's, it's possible to do, but we, we never, never uh, tried until now. <laughs> Եվ չկան երաշտի գոր նրանք առաջ չեն կա։ Կաղ ենք ասել Հայաստանի կարավորությունը հանցավոր անգործության է մատնված։ Հնդրում եմ մեզ ասեք, ինչ է մեզ պասվում, ինչով մենք կարող ենք ոգնել, շնակարություն։ Եվ որ ես կսեցին զբաղվել ես հարցով, 
Ես մեծ խնդիրներ չեմ գրել ես հողերի բաների հարցը։ Հիմա բացատրում եմ ինչ էլ Ղարաբաղի հարցը։ Դա, երբ որ դու ապացուցում ես որ այս սահմանը, սովետական սահմանը, քո սահմանը չի, այլ քո սահմանը են նյուսնա, որ մենք այստեղ տեսանք, ապա բան ես անում։ Դու այսօր այդ խնդիրը չէ իր ունենա։ Ինչի է այսօր Ադրբեջանը մտնում եւ 9 կմ, 9 կմ առաջ գալիս։ որտեղ ասում է իմ սահմանը սայա եւ մեր հայկական կողմը խոսում է հայկական պետական սահմանների մասին ասում է մեր պետական սահմանը դեղ անցնում չկա հայ ադրբեջանական պետական սահման եւ երբ եք չի եղել այս առումով այսինքն մենք էլի խաղում ենք այս խալը ինչ որ արել ենք ինչ ամ ես սпасվում չգիտեմ շատ ցանր օրեն են սпасվում որտեղ եթե մենք շարունակ ենք այս ձևի բնական է նիկոլ փաշինյանը ոչ ինչից ոչ բան չի հասկանում Մեր մարդը չի հասկանում, չի կարա հասկանա։ Բայց ինքը ունի թերի ինչ որ կրթություն բանում, որ երբ եք չի զբաղվել քաղաքականությամբ, երբ եք էլ չի սիրում մարդկանց հետ խոսա։ Խորթականներ էլ չունի բանա։ Այդ մարդը ասենքն իրա գիտելիք է նետ կանա։ Եվ ինքը չունի մարդ կողքը, էլ եմ ասում, ինքը չի սիրում մարդկանց մի բան հարցնի։ Հավակի ասինքն բանա։ Բանա։ Հիմա այդ դիմացե սա ընտրություններ են։ Հունիսք սան։ Ես ա կտեսնեք ու էլ ժողովուրդը կգնա եւ Նիկոլ Փաշինյանին ձայն կտա։ Հիմա եթե ժողովուրդը տենց է ինչ անենք ուրիշ։ Միակ բանը որ մենք կարում ենք անենք ես ամեն շափած ցույց ենք անում ժողովրդին բացատրում ենք տարիներով ես խոսում եմ մյուսը խոսում է ասում ենք այսպես չի լինի այսպես լինի ուրիշ ինչ անենք ուրիշ ինչ կարանք անենք տղերկը զենք վերցեցին փորձին զենքով արստուցել ասին չի կարելի զենքով արստուցել դա չի կարելի չի կարելի գնացեք առանց զենքի արստուցեք այս ամբողջ հարցը այս բանը այո շատ ցանր է վիճակը ավելի ցանր է քան մենք գիտենք սենց ասեմ ձեզ վիճակն ավելի ցանր է քան մենք գիտենք եւ մենակ սունիկին չի վերաբերում շատ լուրջ խնդիրներ կա ինչով կարող եք օգնել չգիտեմ համոզեք ձեր հարազատներին թո ազգային ժողովրդական բևեռին քվետան ինչ ասեմ որ այդ մարտիկ այս ձեր հարցերը գոնե բարձացնեն խորհրդարանում ես չեմ ասում որ 5 10-ով ընդ հարց կարանդուց են չեն կարա եթե իրանց եթե իմ կարծիքով մեծամասնություն դեղ երկու ռուսական կուսակցություն է վերցնելու Նիկոլ Փաշինյանի եւ Քոչարյանի երկու սիրահարը տնելու են մեծամասնություն եւ երկուսնել խաղում են Կրեմլի հանձնարարականով որովհետեւ ռուսները Կրեմլի միջոցով հսկայական աջակցություն են ցույց տալ երկուսին մենք այդ աջակցությունը չունենք որևէ մեկից I will say in English as well yeah uh, the situation in South Armenia in Sunik is really very dangerous even worse that we can imagine what can be done I don't know what because what uh, we can do we are doing we were speaking uh, telling the solutions to our people each week we have some kind of meetings rallies gatherings we speak we uh, all over the day we, we try to explain but unfortunately i am really concerned that during june 20 elections the majority will gain two pro russian parties controlled by kremlin and had it won by nikol pashinyan the second by uh, uh, kocharyan and uh, at least what you can do ask your relatives your friends in armenia to vote for armenian national axis at least them to be to have their representatives in parliament to speak out about all this case to try to do something and i am here second time i am here over a, a month second time during uh, two or three months why i have 10 during two days in washington i have 10 very important uh, meetings really very important meetings but we do understand we need time because they are surprised they never heard from armenian side asking security and safety problems I'm quoting them. What we heard from Armenian community it was on genocide and on Karabakh recognition. Never they spoke about Armenian statehood, about independent Armenia 
about real state of Armenia is what I was told by American ambassadors, specialists of our region at Pesache. What we asked, we got that. We ask recognition, it's there. This is the case. He must maduk. It's first time that Armenians are speaking about Armenian state. Armenian state, Armenian statehood. Arachina and Kamasma made what Marta eke. Wasma has done was not paid to Sundarna. Not part of some kind of Russia, Inchormiat, Gubernia or something. That you want to be as a state, an independent state. What was the Putini chauffeur Hars Luci Hayastanu? Unfortunately, the, who will become the head of Armenian state will be decided in Kremlin by not Putin, by his third uh, driver of fourth, I don't know, cooker or something. This is reality. They are spending millions of dollars on this, and United States is very pa passive. They do not want to do anything. As a German diplomat in Yerevan told me, there is no reason to spend on Armenian money. You are pro-Russian and you will stay pro-Russian. Literally. Literally. Like German uh, uh, diplomat told me, why they have to support us? West, why United States and Germany have to support us? B b b because we want to uh, serve r Russian interests in Middle East? They will not do this. Who are we legally now, currently? Who are legally we for the United States? We are ally of the enemy of the United States. This is reality. Russia officially is called an enemy of the United States. Even China has. Uh, China wants to go to the rival to the United States. Russia is called enemy. Who are we? We are brothers to that enemy. We have sent to fight American interests our soldiers in Syria. In Syria. We, have, we have sold uh, a Boeing to, to Iran. We are not on the sanctions, even now. And thanks to American government, because they really treat Armenia much better than many countries. Iran, they are ready to support Armenia. See what uh, Macron's proposal is. Yeah, Macron's proposal, he's, he's, he called to Pashinyan not Pashinyan to him, and proposed to send, uh, first to discuss Armenian issue in Security Council of uh, the United Nations, and to give military support. During the 44 days war, Macron three times called and suggested military support to Armenia. No reaction from uh, Armenian side. They <laughs> Sen et phoni vera mikhani million dollar u yes vastan vor drang hertakan dronnern en rusakani masin chem khosun chigitem chem uzum ima khapen bats vasta egi vor aveli shata rusnere yegelen tiv mek matakarara zenki azerbejanin tarekan tsakhel en milliard dollarits avel zenk yev mes hakaraka ay es es mi banel asem imanak mek paterazmi zamanak hinge bukarank buka da haka Herti Rain, Pashmanakan, Mijotsa, Hingi Shosu, Cherash Hato. In China, Gorzahum, in Chigitain, Gormel Pichatsa, Zenk and Merazahum, Yaka Gitain. Yelva Arno Nelgitel, Napataka Vorner, Vorti Haikakan, Banaka Partu Tsunkari, is it Kakakan, Vurushumaka, Esam Borchartsa, Kakan Vurushumka to Tatuscheska, Dramare, Petka Vuras Mink, 
առաջին հերթին պիտի պետություն կարուցես, այսա առանց դրա չես կարա, որտել մնացածը սուտա, այսկն դելավ դու բրանյը ժիլետ ես ուղարկում Հայաստան այդ պանը, զրահաբաչքորը, ինչ հանեն այդ զրահաբաչքորը, այդ պահեստերում լծաց, զինվորը չեն տալում եկա, որտև զինվորը պտի գնա ուպտի զովի, որտև մենակ էդ դեպքում հաժորդը կվախենա այստոր, ոնց որ վախենում ա, չի կարում � որով հետև ինք է ենկան պատի վախնա մինչև ռուզին, որը գա իրան պրգի, որտեմ եվ բուն նպատակնա սուլիկը կապել արցախի էդ և դնսարդվի է ռուսական հեղթական զոնան։ But why do you think that Russia protects Armenia? Can you, can you tell one example when Russia had protected Armenia? Well, the only thing I'm aware of is that they got the, the border on the uh, western side of the security Yeah. The agreement that they're supposed to defend the western border. Supposed to defend. Okay, suppose. In, two, uh, in 1914, uh, it was signed an agreement, so-called Mandelstam reforms in Western, Ar in Armenia, in Turkish Armenia. And Russia became the only protector of Western Armenians, so Armenians and Turkey. Before that, two countries were British Empire and Russian Empire beginning from 1817. Okay, what happened to Armenians when Russia officially assumed the protection of Western Armenians? You know, genocide happened. We speak about Turkish part of the genocide, but Russia officially was in charge of protection of Armenians in Ottoman Empire, and Armenians were killed in Ottoman Empire because they were blamed they are pro-Russian. Yeah. Okay. The Republic of Armenia was created in, in May 1918 up to, you know, uh, end of 1920. Look what uh, uh, the Republic had three wars. There were in May 1918, Sardar Abad Basha Russia was neutral at that time. Russia was uh, busy with the revolution. What was the result of first Turkish-Armenian war? You won. Okay, there was no Russia there. Second Turkish-Armenian war, September, November, 1920. Russia already was back. What was the result? We lost the war. And we know that because of the Russians. We have published a lot of, hundreds and hundreds of documents. Because, I told already, the idea was to divide Armenia. Two wars, one neutral, one against us. Another two wars, we had the modern time Armenia. At the beginning of 90s, Russia was neutral. We won the war. And they stopped our forces in May 1994. Yeltsin himself called and said, stop. Don't go forward. Otherwise, we could uh, easily end with Azerbaijan. And the second time, Russia was the main supplier to Azerbaijan, supposed to be Armenian ally, and did nothing. OK, this is the facts of the history. Armenians were killed in Baku, Sumgayit, Kirovabad, and they were laid for three days, four days a week. Yes, Russian forces are on the border with Turkey. Am, uh, can I be sure that they will not be late for a week or for three days if Turkey will attack Armenia? I cannot be sure that will protect us. Because 
Russia has to protect the other borders also with Azerbaijan. But when we prolonged that famous agreement with Russians and gave them another 50 years for their bodies, they have to protect not only Armenian Turkish border, also Armenian Azerbaijan, Armenian Georgian, Armenian Iranian. Okay. Now, Azerbaijani uh, forces are inside the Armenia. Officially, they are recognized. 3.5 kilometers they are inside of Armenia. Non-officially, Turkish sources speak about 9 kilometers that they have in encroached in Armenia. What is the reaction of Russia? Can we see the movement any yet? That they can, in a kilometer, if they 9 kilometers will encroach in Armenia from south part, they will reach almost Yerevan. This is the case. The problem with Russians is that we are not sure that they will implement the all agreements. This is the problem with them. This is the case. We suppose that they will do. Yes. Yes, after. Okay, some people say, I was asked by high official in Washington, what will be your policy towards Russian military base? A concrete question that has stuck hearts. I said, we will not insist on immediate withdrawal of Russian forces, but we will change the status of Russian military base in Armenia. He asked, what means changing the status? Because when you say change the status in Armenia, and Russian propaganda say that they are against of uh, the base, they will ask for withdrawal. No, changing the status means we will not pay 62% of the expenses of that Russian military base. Now we are paying $50 million per year. It's, it means within two years, we are paying as much money as whole diaspora gathered with during the war. Why we have to pay for the, them? I don't understand. Ima makes the Muslim husband, they are anti-Russian. No, we are not anti-Russian. We are not stupid. If the rest are stupid, they are paying for military presence of other countries, we are not stupid. This is the case. Some people say, in Germany, they pay for American uh, military base. Yes, they do. But they pay 18% of expenses first. And before that even, American forces in Germany, they are occupying power. They are there because they occupied Germ Germany after Second World War. And they, till now, considered as occupying power, even they are independent. Are we officially occupied by Russia? And second, they are paying just 18%, and also they, are, they do not pay cash money. They spend that 18% on infrastructure. Americans say, we need a building here for our families. They build a building. We need a new road here. They build the road. They are improving the infrastructure. But we are paying for... Uh, no. Operating expenses. Yeah. Uh, for their base. I think in Russia, we do not pay for electricity of our Armenian officers, but we pay for Russian officers. Is it stupid thing? Yes. We speak about this and we are called anti-Russian. We told them, and I told American, my friends, these M M M ambassadors, we have to change the status of this uh, uh, border, border keepers and so on. I told, ask what you mean. We have an agreement about uh, defense and control of Armenian borders. What means defense and control? Control means when you go to Armenia, enter in the Vartnots, your passport is checked not by an Armenian, by a Russian officer, by KGB guy. 
because it's controlled. We are not against the defense, common defense, joint defense with Russians. We do not just want to give them the right of control of our borders uh, to know who is coming and going to my house. He, he has right to allow or not to allow. In my quote unquote, in, uh, what told me this very, very high official American guy. Armenia has no sovereignty. He was surprised. He didn't know about that, that there is a country in the world called independent country and you go to that country and your passport is checked by third party, by KGB. This is Spurka Chidem Chigiti Chuzum Imana Sens Baneri Masin. Spurka Siruma Imana has done a work as Disneyland. Has going to make Esan Boschantida. They who have really big problems. We have, we, you see, there are two approaches when you go to a doctor. One would say, everything is okay, just take this pill and after five days will be okay, maybe you will be not. The second approach is that he can frankly, openly tell you all the problems that you have. We are for the second option. We need to discuss our problems in Armenia, discuss with diaspora, with everyone to find common solution because when an American diplomat comes to Armenia and his passport is checked by a Russian KGB officer, he changes, he exchanges all mind, he, his attitude to Armenia. Uzmek Hazar and Kamtarek Garni Gegart Eshmiatzin, in Chusumek Arekira Marejkira Leves Chika, where Chatsave Jerkida. Differentiation between border guards and the military base. Uh, by the way, the border guards agreement had expired many years ago. However, uh, Russia and Armenia have continued utilizing FSB or KGB forces as border guards without renewing the agreement. That's one. So it's, by the way, that's very easy to overcome because the agreement is uh, overdue, finished. Now, as far as the military base is concerned, uh, you know, Turkey has, by the way, the bases are supposedly protecting us against Turkey. However, for some reason, the Russian border guards are also stationed on the Iranian border. Why, who are they protecting us against from Iran? Now, as far as Turkey is concerned, Turkey is about 750,000 men army, out of which 250,000 are stationed on their eastern border with Armenia and Georgia and Iran. Now, at a moment's notice, 250,000 army could invade Armenia. The uh, Gyumri Russian military base has 5,000 soldiers. Less. Maybe less now. Uh, as you can see, the numbers, uh, they can't do anything. So it's basically uh, having the Russian flag there, which is supposed to be deterrent for the Turks to invade. Well, the Turks did invade Armenia indirectly by sending the Syrian, uh, uh, what are those, uh, mercenaries. No, I was trying to remember the word for da Daesh, Daesh, <laughs> uh, jihadists. They sent those, they sent military aid, and they sent their special forces, and they sent their generals, and so on and so forth. Now, the question arises, well, they didn't use their 250,000 uh, 250, uh, men army. Yes, they didn't use that because they couldn't. If they could, they would. Now, they couldn't, not because of Russia, because, as you can see, with Russia's help, they did everything indirectly, and now they're cooperating with Russia in uh, Nagorno-Karabakh, or Artsakh, uh, where they have stationed a joint uh, military uh, unit that oversees what happens in Armenia and Artsakh. Now, they didn't invade Armenia with their 250,000 forces because they would have been against NATO's uh, rules. Uh, the United States has already warned them, so did France. See, warnings are done in diplomatic language very politely, you know. They, they don't have to say, you know, I don't, we'll do this to you if you do that. 
That's not how they speak. Even simple two words is understood by them that it's a no-no, it's a red line. Just like United States did that in 1992 or three. 92 or 93. And they didn't let back then uh, the Turks do anything. So uh, as far as the Russian base is concerned, it's not there for our protection. It's there to suppress any possible uprising in Armenia that might have an anti-Russian coloring. That's why they're there. <laughs> Ruben Vartanyan, Gitek, Rusakan, Metzaharuste, Hartsunner Anskasret, Sida Pohov, Patvides, Dovjun Kelitsunner, Hartsunner Anskasret, Sina Estano, Vera Bermunke, Tarber Bonnet, and Rusastan Nekatmamp. Rusastan Nekatmamp, Pesor Batsakan, Vera Bermunkuni, Estani Benakchan, Yotana Suntokosa. Yotana Suntokosa, Ostek Santokosa. Yerpek, Hayastanum, the man Vera Bermunche. Եվ դա պայմանավորված է պատերազմով, որտեղ ռուսներին թվում է իրանք հերթական անգամ կարան խապեն հայերին, ոնց որ միշտ են արե, կազմակերպեն պատերազմը ջարդեն, հետո գան փրկեն եւ հայերը ասեն դուք մեր փրկիչներ։ Այս անգամ չստացվեց։ Չստացվեց մի շարք պատճառներով, առաջինեկով տեխնոլոգիաների շնորհիվը։ Այսինքն երբ որ ես մի բան եմ գրում, ինձ 100000 մարդա կարդում, 30000 է մի անգամից։ Եվ ինչքան էլ իրանք իմ բերանը փակ են տեխնիկան տեխնոլոգիան թույլ չի տալի լինի Facebook լինի YouTube եւ այլն եւ աժբան խոսում է եւ մյուսներն են խոսում սա շատ կարևոր հանգամանք է այսինքն երկրորդը մարդիկ ավելի խելոք են քան 1920 թվին ճիշտ այլի լի կանխելք մարդը բայց ավելի խելոք են ամեն դեպքում մարդիկ զարգացել են հա հիմա բայց տեղ շատ կարևոր հանգամանք է Այո տրամադրությունները հակառուսական են, բայց պրոամերիկյան չեն, պրոարևմտյանել չեն։ Իրանք սենց բան են, բայց դեռ չգիտեն։ Եվ մեր խնդիրն է, այդ տրամադրությունները, որ իրանք ռուսաստանից հետ են կանգնում, ուղել մեկ այլ ուղությամբ, ասենք մենք ուզում ենք ամերիկայի ուղությամբ։ Բացատրեմ ինչի, ինձ ասում են ինչի ամերիկա։ Շատ փարս պատճառով։ Աշխարհում մի երկիր կա, որ ունի այդ հնարավորությունը, capacity has the capacity to to protect Armenia. It's called power projection. When you can project your power into uh, distance, into thousands of kilometers, it's called heavy lift. Գումարած ամերիկան միակ երկիրն է, որ ինքն ունի ռազմաբազաներ շատ մոտ։ Շատ էր ասում են ամերիկան հեռու է Հայաստանի, ինչն է հեռու։ Ամերիկայի բազաները մի քանի արի կիլոմետրի վրա են Հայաստանից։ Պետությունն է հեռու, բայց ամերիկան ինչ է գլոբալ պլեյեր, ինքը համաշխարհ էին խաղացող, ինքը կարիք չունի։ Իրա 6-րդ նավատորմը կանգնում է մի երկրական ծովում, ինքը հրթիռը կրակում է, ինչ ասեմ։ 132 վարյա վարկան հետո ամեն տեղ ասնում ասի քան մեր ռեգիոնում ինքը կարիք չունի բան անելու այդ խնդիրները լուծելու ասած սետերյան այո մենք փորձում ենք բայց մեր մասին հա նախ օկտագորցում են վախը անընդհատ այդ վախի պահը կա եթե մենք ռուսների հետ չենք ուրեմն թուրքերի հետ ենք մեզ եւ դրա մեջ են մեղադրում ասում են եթե դու ռուսների հետ չեք դու թուրքերի ճրագացին ջուր եք լսնում ասում ես օրինակ բեր ինքը չգիտի մյուսը Եթե մեր ռուսները չլնեն, թուրքերը մեզ կուտ են։ Բայց մենք ասում ենք, չենք խոսում չլնել լնելու մասին։ Եթե իրանք այնտեղ են ուզում են մեր պաշտպան են, թող լնեն էլի պաշտպան են։ Մենք խնդիր չունենք իրանց հետ։ Մեր խնդիր հետևյալն է, որ մենք չենք վստահում իրանց եւ ասում ենք, որ բացի ռուսները նաեւ եկեք երկրորդ ու երրորդ երկրի հետ հարաբերություններ զարգացնեն, որ վաղը մյուս օր, եթե ռուսները ինչ ինչ պատճառով մեզ չպաշտպան են, մենք զող չգնանք թուրքական յաթաղարին սրա մասին է խոսքը եթե դուք նստում եք վերելակը լիֆթը որ նստում եք ինքը մի մի տրոշ չի չէ մի քանի տրոշ այսինքն է ճոպանները ինչի համար 
որտեղ կարող եմ մեկը փոքվի մյուսը կպահի բա մենք ամբողջ միատ երկիր կապել ենք ռուսական միատ բարակ պարանից ասում ենք հույսներս դնենք սրա վրա բա որ փոքվեց չէ մենք մենք պարզել ենք բացատրում ուղղակի խնդիր հետևյալնա փաշինյանը ժողովրդին ախոստանում էր են ինչ որ ժողովրդ ուզում էր լսեր նա ասում էր որ ես կգամ թարանացը կթարանացը կվերցնեմ կտամ ձեզ դուք լավ կապրեք դոդից կվեկալ եմ կտամ այդ միլիարդները հետ կբերեմ ի՞նչ մեկ կոպեկ ար կոպեկ քաբաբար քաբաբ եւ այլն խոս ամեն բաներ չի լինի ալևս կողնապահություն խնամի ծանոտ բարեկամ բայց սա լրիվ հարահակառակը մենք որ խոսում ենք մենք չենք արասուտ խոստում ներ տանք մենք ասում ենք են ինչ ինչին հավատում ենք եւ կարող ենք ինչ որ մի բան անել մենք ամերիկա հետ էլ հարաբերություններ է որ ասում են բա ամերիկան ինչի չի գալի ասում ենք իսկ ինչի պատի գա ավելին ասեմ շատ դժվար է ես ամբողջ հետ ներ խոսնես չէ որ ամերիկան պատրաստ սпасում է որ հանուն մեզ գա չգիտեմ ինչ էր անի Այդ մենք լպտի խնդրենք համոզենք որ մի բան էլ գալ այսինքն իրանք իրանց համար դա բեռ է հայաստանը շատ լուրջ խնդիր է բայց շանս կա նորից եմ կերկնում մի քիչ աշխատանք էս երկրի հետ շատ լուրջ շանս կա այդ հարաբերություն ես պատական չէ որ գնացի սենց էտապ առ էտապ պատմեցի խոսացի սրա մասին վահան քարտաշյանի մասին խոսացի շում եք որ հայաստանի մասին այդ American Committee for Armenian Independence որ հսկայական բանա իսկ ինչ նա խանգարում մեզ 100 միլիոն դոլար այդ հիմար ֆիլմի վրա ռոմիսի վրա ծախսելու որտեղ ամենա դրական կերպարը թուրքական ավիցերն էր 20 միլիոն դոլար դնել ծախսել Վահան Քարտաշյանի կերպարը բաց հայտել որտեղ Քարտաշյան ազգանուն էս երկրում ամենա հայտնի հայկական ազգանունն է եւ դրա միջոցով ցույց տալ Ուիլսոնի ու ամերիկան պետության դերը պարտականությունը եւ շնորհակալն են որ մեզ օգնել են եւ այդ բան անենք եկեք անենք բայց այդ մեկ շփտի անենք այդ իբտի անի ամերիկա հայ համայնքը այն որ փողը տալիս է տարբեր կառույցների գնա պահանջի ճիշտ անում որ ա ցասուրկա է պահանջումը հաշվետություն հայաստան հիմնադրամից լրիվ ճիշտ է իսկ ինչի չի պահանջում նման հաշվետություն նույն սթուրքի կառույցներից որ տարիներ շարունակ տվել է միլիոնավոր ու տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ դու գիտեք չէ որ հիմա կալիֆորնիայի դաշնակցությունը լուրջ խնդիրներ ունի հայաստանյան բյուրոյի հետ բաճախներից մեկ է դա որ մարտիկ ասում է մենք 30 տարում 28 միլիոն դոլար փող են տվել ոչ մի աշխատություն երբեք չենք ստացել իսկ վերջի կաթիլներն են որ հայաստանի դաշնակցությունը կանգնեց քոչարյանի կողքին եւ այսօր պաշտպանում է քոչարյանին իսկ հայ ժողովրդը չի սիրում քոչարյանին իրանք հայաստանի ժողովրդը սենց ասենք մեծ մասը չի սիրում բայց նաեւ նայել հսկայական աջակցությունն իր մասով մեծ փողերը դրուն պետ փողերը կա բան անում եւ ես կարեմ ասեմ մենք ճիշտ ենք մենք ազգային ժողովրդը բեր մեր գաղը շատ ավելի լավնա բայց քոչարյան մեզանից շատ է ծայն հավաքելու որտեղ ինքը առնելու է ուղակի եւ մեր ժողովրդը կներեք այդ ուղերը դեռ չունի կարողանալու ճիշտ ու բանը ծախվում է դա իրականությունն է մենք պետք է ընդունենք այսը բայց մենք էլ սիրում ենք մենք էլ ժողովրդին ծախվող չգիտեմ ոչ էլի սիրում ենք մեր ժողովուրդն է ոնց որ սիրում ես քոծնողին կամ քոերեխուն անկախ նրանց ինքը լավա թե վատա մենք ընդունում ենք որ այդպես է մենք պետք է կարողանանք փոխենք կարողանանք ինչ ասեմ մենք ուրեք շատ երախտամոր ժողովուրդ հիշեք նշդեի խոսքերը իմ մասին ունենց բաներ են անում որ այսինքն մեկ մեկ մարդ ասում է թքի գնա իր համար իրա կանք ապրի բան անի բայց հետո անցնում է կես ժամ ասում է չի ախպեր ոնց թողես գնաս այդ երկիրը բա ու թողես գնաս այս է ժողովրդը մեղավոր չի իրեն սխալ են ամբողջ ժամը սխալ են դաս ծիրակը իրան ուրիշ արժեքների վրա են դրել եւ էլի եմ կերկնում ազատ աշխարհի սփյուրքը հատկապես այս կողմի սփյուրքը շատ մեծ դեր ունի այստեղ հարց եղավ ինչ անենք Uh, what to do? American Armenian community has special obligation commitment to push your representatives in Congress, in Senate, to closer relations with Armenia, closer, if it possible, to gain its called major non-NATO ally of the United States. Many countries have this status. Thailand, Israel, Argentina, the last one was India and so on, which will give us political protection 
and also possibility to supply Armenia with new weapons and ammunition. This is very important. It's something tangible. We have to this. This when we speak about Armenian security, it's for many countries issue of security is something. It's a word, not important. For us, it's not a word. Before Biden uh, uh, declaration, I met many people here speaking about, I told, genocide recognition is important, but the prevention of a new genocide is even more. We really stand uh, well, a few steps away from a new genocide. Make hinge, tell us one soon, man, more around and go as ever. And genocide does not mean that, but the bolor in spawning. Yesterday in Goris, over 278 Armenian soldiers were poisoned by water. You know why? Because that lake saved leech worker that now is under control of Turks. It provides the Water for Goris and for Armenian uh, military unit. Are Arten men kunen goi lang tuna volumen? This is this is at Turka high chi. We never did. We had an opportunity to do such, but but that never did. Never poisoned any water. Never. But they are doing already, yeah, and we have to understand they will go on. The main goal of occupying that lake wasn't that it's just territory. It's the main water supply to Goris and for uh, to, uh, military unit that is there. And now it means it's problem for us supplying the water. And they are encroaching step by step, piece by piece. And their main idea is to destroy Armenia. It's not the case of Karabakh. I, I told about this years, years ago. The goal, Turkish goal, of destroying Armenia. And Armenia can survive only if Armenia will be bigger and stronger. In this size, in these borders, Armenia cannot survive. How can be Armenia bigger and stronger? Just based on Woodrow Wilson arbitration and in cooperation with the United States, becoming ally of the United States. Can we become as major non-NATO ally to you? I don't know, but we have to try. This is the only solution. When they said, no country in the world without foreign support can overcome result of such a defeat. Even Germany, Japan, they are rich countries now, but they were supported by the United States. We need the same thing. We need a Marshall Plan for Armenia. We need presence of US flag in Armenia. Maybe alongside with Russians. Why Kyrgyz, Kyrgyzstan, they had uh, and, uh, two military bases on their soil, American and Russian. Why we can't? Is it possible to do? Yeah, it, it's really significant document because it was his initiative. We do not have uh, very often then a uh, permanent, permanent member of Security Council writes letters to such small countries as Armenia and proposing the solution. Uh, I, I think uh, by the United States, the protection at least for this stage, was delegated to France. France now, in a way, is uh, becoming protector of Armenians. Uh, it's because of their interest. I mean, interest of West. 
hopefully they will go on regardless how will be the behavior of Pashinyan or the others that will come after in or with him. Uh, but we need to have a second track policy as well. M maybe some opposition as we can be. Maybe if we will be part of parliament and so on. But people here must see that there, uh, us. there are people. As they said, they said, we need to see uh, yourself, on yourself on the ground. I, was, I told, it's, it's a quotation. We need to see yourself on the ground. Because they told, who uh, speaks for the country? The authorities, and there is no hope that Armenia will do ever. Uh, and people. How can speak people, how they can express, let's say, their will, political will? By showing some actions on the ground. Each week we are holding some rallies, uh, meetings at Kailumeng, uh, we went to uh, French embassy went to U.S. embassy and some 5,000, 7,000, up to 9,000, it was on 16th of March and so on. This is the policy of showing on the ground to make them to understand that we are not a small group of some intellectuals that uh, were drinking coffee and speak about the future in Armenia and usually people do. But there are people, they support us. Why we are f having these fundraisings all, all the time? Because of that, we already opened offices in many parts of Armenia, including far parts, Meri, Gerhard Kunik, Sevan, Martun, Ivan. This is, this is a policy of showing you on the ground. Martik Galisen, people gather there, they have some kind of discussions. We go, they meet. Hi, Martuk, Banutsun, Urisha. I went to Hmelcin when I was in for 10 days in Armenia. They want to see you. They ask me to come to their houses. They want to touch you. It's not the case that the ideas we have to convince them. They know. They are listening uh, at least for years and years. But they want some kind of personal touch. For that, we need these offices and so on. Hima, unfortunately, we, have, we do not have real time to be prepared. But we'll go. Uh, the first stage, uh, our, let's say, struggle for our homeland, at least to be represented in parliament, at least to have possibility to act as part of our parliament. I will not be member of parliament in any way. But I can come to Washington and tell them when they ask me, whom do you represent? They are referring to me, Your Excellency, Ambassador, just so much. But they are treating me as a person, as a former ambassador. Among the ambassadors, there, there are unwritten rules. rules. They, they, they met me, American ambassadors, because there is some kind of these rules. But whom I represent? Armenian National Axis, what is that? This is very important. What is the status of that? Okay, it's very important that we are a political group and soon will be a part and so on. But when I will say that we are represented in parliament and we, are, uh, we have 10 uh, parliament members, it will change all the uh, dynamics of our negotiations. Uh, we'll take one more question, and that will be it. But before taking the question, I'll make a few comments just to make it a little lighter. There's an Armenian saying uh, that says, uh, you're not related from my mother's side nor from my father's side. Watch Horus comments, says Barakam, watch Horus comments. Now, that's the situation with the United States. The United States is not related to us. But that's not the end of it. Uh, that's our choice. You know, we can go and, and have a relationship. They can do as far as they did. 
they can't do more than they did because there, are, there will be uninvited guests if they do any more than what they have done. And the United States is, never likes to be an un uninvited guest. Just even remember the Iraq war, they had a coalition and all that. They wouldn't go in there on their own. They had to get a coalition behind them so they don't look as the bully, even though they are the police of the world. So we have to do that. And as Sarah Babian mentioned about the 70% of anti-Russian sentiment and the problem that we are encountering as an organization is uh, capitalizing or uh, monetizing that where they are becoming anti-Russian but they also becoming uh, lost. They don't see a future and because there has been this propaganda for the past 100 years, not past 30 years, but the past 100 years that the West is not good, it's corrupt, it's the gays, it's Soros, it's this or it's that, in the people's mind, subconsciously, that has set so deep that it's very difficult. So they are lost, they know Russia is no good, but they don't see as an option. That's the reason why we are presenting the option in the scientific way. Uh, you know, the documents in history, documents is the science, that's the test, that's the laboratory test. So we're presenting this, so this way people could see that in diplomacy there are certain rules, there are certain spoken rules, unspoken rules, there are certain nuances, and all those nuances Mr. Arapapian has uh, brought forward, not all, most. Uh, last question. And during our short conversation, how was the second time your visit? And you briefly answered, oh, it's much better, and you mentioned it again. So does it mean you succeed to show yourself on the ground? Maybe there is something changing in the policy of maybe establishment in the US government, I mean, uh, towards Armenia? Yes, I think there are some changes. Even uh, my meetings were within two months. Just uh, we can see the difference because first, the changes on the ground because uh, our people uh, are uh, gathering more and more and expressing there. Let's say the first time when US flag was in Armenian streets, it was just last month. It was last time it happened in 1920 in Armenian orphanages in Gumri. Everybody was against us. Now it's okay, they used to that. Why Russian flag can be in Armenian streets? French, even French flag can be, but not US. US is the uh, country that gives even now more humanitarian aid to Armenia than any other. First place is United States and the second is China. We will receive this year $58 million from United States. It's nothing comparing with that what we used to receive. Some years we have received up to $500 million. Uh, but directly or indirectly, it was Millennium Challenge, it was Lindsay Foundation, Kerkorian money. Whose money is that? It's US government money. Because it was tax deductible money. This is the case, it's not the money only Kerkorian, it's uh, the money of US taxpayers and so on. Uh, they knew that the money will go to Armenia. They permit this to do. Hayastan in Nadram. Oh, whose money is that? At least half of that is US state money. It's also tax deductible. And Harul million was Turka, Wakela, Gam, 50 million here for this last war. At least half of that also US money. And passport, uh, it's all this. But they don't want people to understand. Hima, this time they asked me very specific questions. I cannot speak about this because it was about our, our army, about the borders, about the protection. This is very important. This shows they are thinking on that. Secondly, I had meetings with representatives of State Department, high officials or let's say middle high, not the highest, middle high, which not former, let's say, members of State Department. 
Can you imagine they meet a guy like me who holds no official position and speak about security, safety, conflicts in the region? This is part of their approach attitude. Yes, this has that karamasen, or watch me here, crew masna, or anzi, varchutian peta chin to no margors na kararutian, or chicken argum the man arts. I cannot say that it was because of me, but because the ideas I do represent. So we can be sure, like uh, the movement of uh, the mood politically moved. Avelin is this banasem shateri duraka chiga. I will say something that uh, not everyone will like. First time on Armenian streets, there was a POW, there were people, they were speaking about closer relationship with NASA and becoming ally of the United States. First time ever. Just after two weeks, Biden spoke about Armenian genocide. Because importance of having in a country 10,000 people on the street with American flag is much more important than some votes in the United States. People do not want to see this. This is reality because they are seeing now a perspective in Armenia. At least they know that there is a power coming, maybe weak, maybe not so strong, but is there. And they have done all the... Why they met me, let's say, with more uh, uh, already prepared questions. Because they did background check, they uh, want to understand. I told first time that my, I had a feeling that they were surprised. They will want to understand really whom do I represent. Am I sent by a Russian KGB, by Turks, by who? But they did background check. And they, why I, I'm sure that did, because asking some questions about Armenian army, I know that I know about this, I know maybe some 10 people know about that, but they knew about that. They wanted to show me that they know in detail what's going on in Armenia. So that, that I think that the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Perkutsuna, the mayor of Esor idan chayre hamank numa. Esor es ambok chay sa ida kanu tsun. As kanu mek mek. I am asked why is it the best option to be the, with United States? My answer is no. It's not the best. It's the only option. It's the only option. We do not have any other options. It's not the case being with Russians, it will be better or worse. Being with Russians, we cannot survive. We cannot survive even economically. Now, on the May 15, uh, tomorrow, huh? Atomakan, they will close uh, for four months our nuclear power station. Russians will close. This another pressure over us. Therefore, I was an ambassador when Canadians and Japan want to build new nuclear power station in Armenia. Why was it successful? Because Russia directly said no. No new station built by others. This is the case. And now we'll have a shortage of electricity in Armenia. With their uh, negatives on our uh, economy. This is the situation. In 2026, we have to close our now nuclear power station, which gives 40% of our electricity. It's 21, after five years. To build such a capacity, we need at least six years. We would have money, but we do not have money. What will do with this? Now, uh, one kilowatt of uh, electricity is 47 
uh, drums in, uh, yeah, in Armenia. After closing power station, it will be doubled. Uh, there is another dangerous thing in Armenia. As I called, whom I called, the redneck nationalists. Okay. They speak that we have to rely only on our power. What kind of Voki come? We need five billion dollars to rebuild the army. What you will do with you, said Dukhov, Mukhov, but you cannot. We need another five billion dollars to uh, for our uh, rebuilding electricity and so on. It's going to be tasks on milliard even now. Not speaking. We need investments. Who has the money to invest this country? Russia does not have money. They cannot, even if they want. We gave them five the best assets. Sevan Razdan Kaskat, Mergelian Institute, and so on. Ten or fifteen years ago, they promised. They will invest money and then so on. Coach Who, huh? Who they want to bring back? For 130 million dollars, just for that. For uh, we had the debt uh, at that time. Did they invest it any dollar there? No, it's just closed. The same with railroads, everything. Railroads. million dollar in 2008, our railroads were given, uh, it's called concession uh, to Russia, which means it's Armenian property, but they uh, ruling or managing they that. Manage. They managing that. And with that, we gave 2,500 uh, Units of uh, wagons, I don't know, the, car the carriages and so on, locomotives, 2,500. We sold to them. No, Serge get that time already. And the price was just $2 million for 2,500, which means one locomotive, the price of one locomotive is $2 million and over. They paid just that. After that, on the papers, they have invested millions and millions of dollars. $104 million were misused by checking just one third of the papers. Yeah. This all was presented to Pashinyan. Pashinyan spoke to Russians. Lavrov threatened Armenia, if you remember, yeah, yeah, yeah. on that case. Then my friend, who was senior advisor to Pashinyan, went to this uh, gas, uh, gas room, checkings, doing some checkings there. He called me and said that you don't know what they are doing. Don't send Talanuma Astana. Do let you this. Vakahan dipenka at one o'clock. Pashinyan. Pashinyan signed a degree, he was removed. This is reality. How we controlled by Russia. It's a concrete debka. Harul Chors million dollars are so utakriakan gorska, Harutsad Rusneri dem, Chen Hamarsaku Mikailan. They are buying $4,000 each in Yerevan, toilet bowls. $4,000 each. And they don't even go play it. Yeah. Ha. Ed, what can you make? What is the dollar? No, it's a chicka bana. It's a chicka bana. It's a chicka bana. It's a chicka bana. It's a chicka bana. It's a chicka bana. It's a chicka bana. It's a chicka bana. It's a chicka bana. It's a chicka bana. It's a chicka bana. Four square kilometers. Yes, the four price? Four square meters. Ah, square meters, kilo, square uh, uh, meters. The price to build that is $120,000, US dollars. Four square meters. Four square kilometers. 
Yeah. You cannot have the, this kind of price even in Manhattan. I don't know. I ask for us to make Asmen haka rusek. Es pasta tchter nunenke. Es le mi masna. I think that what they are doing is halana ganas. I think that for men, asmen its army became a colony of Russia. Asmen in check their masin khosum. Karibe ver chatsela. They are forcing Armenia now to buy their garbage weapon from them. They know that it's garbage, but they are forcing Armenia to go to because they want. And Mikhani million dollar net volunek, etel hangers love zeng charneng. It's concrete, kitem. It's a yezor hosman pasterune. I know the details of all this case. It's Martik Bana hosman, man. I guess Ira Kanutsuna, Dar Ira Kanutsuna. Yev, we have Chepkaras. During the war, we are buying an information from Russian officers about Azerbaijan. Can I suppose that the same way they're doing? They were buying through Russians information about us. Yes. And Russians knew, know much more about our, the Armenia than Azerbaijan. He might party poor in Ashatum Merivera. Helix is ekt and Sahum, information and Sahu. Mess Sahum and Iran's massi, Iran Sahum and Mermasin. Uvrek the Merel Kandumen. Poor in Ashatum Kandumen. I see in Marty, here is soon as a Hinga, he soon as a smart charge of Bonanan, poor in Ashatum. Yefor Hosmes, there are Masin Asmen Bana, Haka Rusa, Bainch Vonsel, Asmen Uzbek, Talane, Haka Uzbekel, Himar Rustan and Talan, but I can Haka Rus and Bainch Patil them. Talk to Chalan and Yerpire and Nemi Dan said. Okay, let's complete. Ki te ge sim kata ke vahut sem gre no taro se vasta tele mitari araj. Vorovete vi es lab gite vor amerin spaselia. Yes im ankam Facebooki password de bana de lem tsrali mej gre lem tave lem akhporus asle minzan se to ke bat sek. Parza se me sa men kamen pa gite. Yes efor ansal ankam ekele iste genazi arachin ankam im kanki mej inza se tsin ishkan po ge se tad bere stugetsin. Yes, I see. Yes, get them. Tasazarits are very good. Tasazarits kitcha. In the sense in inchu yerku laptop unes. Shmes. Make him there, make a sink tanume corsi hammer. Yeval. And it was angets in inch for meter. It was for hosatsin. So as men concrete as in virtue, I see Artsunka. It was in Hapar and Papiank and Eric Karaganak. Hache, which have a tail. As in Pogatsus too. Yes, el bond ne Samsonai des banka gidek pori vla bond. Asma taktsereles. Gidek incha asum taktsereles. Or ter taktsereles or kreakan patas khanat vutsuna asum. Asma em chem taktsere. In chip ti taktsere ye for tasa zarit skicha. Askam yes la gidek vyan kamen inch karan banan ne. Yes karan vaga inch ne vyan el ushab tora. Iran kim chama dana batsen ye mecho zenkat ne. Yes chem batsaro. Am în cel care al nu e mega drept nașen, bever America e zen care beru vor asta nu mega șarf jumca să mai câte bii. E zen tot de la chama dani meci. Asta e în cel în cel apușen. Păi, e ta. Un cel asta Iran zerna, în special asmel dașa că nu am chagush na Iran zerna, amel mecha. Iși mă cum e ad generalul ne ing dașa că nu e zem. E să ira că nu țină. Ima băt mai cine își caran că nu e. Cam pati voci își chanen, va chenan voci își chanen. Cam pati haște mai cine bani e vor am în cel care al nu. Հիմա այն դեպք հրեական գործը հարուցած ես տեղ գալուց դիմել եմ հավետ գիտեք որ բաժին է մեզանով զբաղվում կոչվում է առավել ծանր հանցագործությունների ինչ որ բաժին ես ինչ որ առավել ծանր հա առավել ծանր ինչ են կարել ցույց են կազմակերպել որ ընթացքում իրանք եկել մեզ ծեցել են իրանք են մեզ ծեցել մենք իրանք չենք փագել բան իրանք են բռնել տարե իրանք են դու գանել մարդկանց բայց բանա հիմա որ չէ ես տեղ գամ ես իմ դատա պաշտպանի միջոցով դիմում եմ գրում իրանք ինձ թույլ են տալիս որ ես երկրից բացակա եմ ու ես բացակայում եմ ու ամեն պահի հաջորդ այսի ժամանակ իրանց կարան ինձ թույլ չտան ու ինչե վերջոնը ձգում են ես առնում եմ տոմսը ես պայմանավորվում եմ ես կոմ են կոմ Iran gete verci pa in tul chetan ne shana kum ay tom sas karoga gna kori mizgali masov yev dukel steran kori na char char vek chigitem pa imana vor vek in chor bana gna kori iski na kasem dat verci na gna mez ban chieli bat in chit chena anum 
اور پیسی آنن تھا کہ سپاہین تانی برا اس کو چانکاسا سپاہی ایرانک انتروچون نریچ آراج را ایما بیوری ہارچوف تا سوکوچ اینی برا کریاکان گورچون این آروچاچ ایرانک کارن پارزاپس میز بولوید ہوا کن یف دانو ایس ایرانک خطیر کارن لوچن ایما ایس پروبلیم چونیم این برا یرکو آمی سامینا ماکسیموم باز آسانک میوسی برا اینو که استاریا ها این کامی سختی چی که گنام کن استم کل نه ماست دیت آیا میشه کنی آرم لاف کنی ما مار کنی چی ناسهتی بانه گافت مخ زره سرپسی لاف مانم با این چه که که لک آبوش آبوش آسی نیکولا بود پوگس نره پاگت و تویت سر آرد خیت کری اگان گرچه کارو تون نیکولی دم کیش چه ماست یه تن مز آسوم اگر وردو کی لون شونه گراز ما کن دریشان جامانه تویت تویت کاز ما کرد پیک دل لون تو نمگ تیف یه فور زینا داده تر استورا گربه لینش راز ما کند ریختن ماسی نخوس که انتون نمین گاسین که بهت میگ پاتیش که کرین با میزانی چه تو نیکولای کوی یه کات سویت ساکاز ما کرد پلینل پوگوس نره پاکلوف این چی کیم میاد کریاگان گورچه کارو تون نیکولای دم اسا اورین کی آرچ آر پو هوا سالی تونه بان چه این سه من ازم این سه من آنوم این ایران سبانه اسا هرچه این بولور یه راز انجام نره این بولور نپاتا کنه بول میگن این کتاس نو تفین یه فکر این کانه این سوابق سختی نیکول سخت پیچاس رهت سوالیا یه پیچاس رهت بانه باید زلی ماسو میگ پای کاره لوئنگ یه فویس سونه ورد نه پای کاره لوئنگ زیروک نیستم پای کاره لوئنگ سپرکیوک نیستم آمین آمیس میگ زگو میگ ورد نور مارتیک انگالیس آیو مارتیک کان ورم خراسون یه باقل توکس خراسون هرکو توکس های استانی در یه وس چند که نروش و اون اکتین پیتی خبیار کن که مارچو پیتی ماست نه چند تیچه سان شناک ما بوریت من کارو گانا اینش فورد زیو اف چه ماسون خراسون توکس ای دیان سی تاس تاس نیک توکس میزانو وانل دام میت ساده چون کل نی دشواره یس وانشونه ماسلو پایش پیتی پورت سه While here, I gave a couple of two or three interviews in English. Uh, you know, one was uh, its uh, a webinar with uh, American uh, Armenian University. The, the other was what uh, with the Armenian local TV station in California, and the others were trying to do. But it's not easy for us. First of all, we do not have that coverage. We do not TV stations. Uh, let's say in California, there are several Armenian TV stations but not the biggest ones giving us possibility to speak to people. Because the biggest, they are controlled by Mishik, Sashik, Nicole, and the others, even in diaspora. It's not the case. And diaspora also, not only Armenia is corrupt, also diaspora. So many people that are from all time uh, agent of KGB, or they bribed by Armenian statehood, by giving these big uh, medals and so on. Some diaspora Armenian getting money from Armenian oligarchs. They will know this also. I think an end bolor kehtod banere inch for Hayastanumka, Nunel Spurkumka. I think at Eshi for Spurka Surpa Astana Banana. It's the same situation. Yeah. I have a question to that, but I wanted to ask earlier. Many American organizations. I hear from my friend, also the American University of Armenia, they have implanted pro-Russian people. And she says, yeah. like, I don't have any evidence. Uh, I yeah. don't have the facts. But people feel that, like, even uh, American-funded media in Armenia, they uh, lead pro-Russian campaign anti-American. They don't give enough coverage to what's happening in America. Or yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. So do you think Americans are aware of that or... Uh, Unfortunately, you are right. Some 
American funded organizations in Armenia uh, and media outlet are strongly pro Russian. American University of Armenia is not a center for democracy. It's trying to keep neutrality, but I have friends that were fired from there because they are anti-Russian uh, attitude, let's say. Yes, Shad Borok Helen, to American officials saying directly, you are funding pro-Russian media in uh, Armenia. You have to be more careful funding organizations. I told them that we do not money from you, we do not want money from you. We need moral support and informational support. What is moral support? I told them, okay, we meet, we discuss. Why you don't want to disclose our meeting for others? Why not to take a photo and put on Facebook that everyone will know that Arap Papian met that high official guy, which is some kind of message to people to Armenia? China, yeah. I don't know why they are, don't want, at least for now not the one to do this. Next time. Maybe next time, maybe next time they will do. Uh, but it's very important because Armenian in Armenia say, okay, Nikoli Mechkin Moskvana, Chikidem Dodi Mechkin Esishna, Kocheran Mechkin Moskvana, Ova Zer Mechkin. People want to see it. Mechkin in for maker, backing you. It's a Haskam is poker here, Kira Hoke Banutsan Arsa, Yevoil and Bana. You can say that I am alone. I just, I have my ideas, I want to fight for my. We say openly that Armenia without support of the United States cannot reach any future. Vosh Arten Menchenko, so me Bani Masin, since Zargat Sans has done, make Arten Kosmen Kastan Guyutsan Masin. So we speak about the survival of the country. Arten Moratsek and Martik Lava Pren Vankam Dramas in Chenkosum. I speak Uraki Apren Martik. I think and me, Gona Milon Milonuk is smart mana Chagarti, Ed Yelki of Chagravan, which of the Snake in Chalnum. It's going to make Arten and Kanamel Pansneriche. In that's when why you are speaking about this, but Vorvetem Yesgitem, without this we cannot survive. Because this is one of the tools to engage Americans in Armenian policy. Because they have to understand that with this tool, they can enforce their presence in Middle East. Because America must have a presence. Okay, if they will be removed from Turkey, who will replace Turkey? Only Crete Island, Crete in Greece, or maybe Armenia and Georgia as well? Who knows? And this is the case we have to have more. I ask them, and hopefully, if we can organize a round table in fall of this year, let's organize a round table in Washington, invite some specialists from Armenia from United, and other countries to discuss U.S.-Armenian relationship. Last time we had such kind in 2014, six years, I and Igor Muradjan, okay, Igor Muradjan and me were present at that time. And from their side, deputy ministers and so on. It was last time, 2014. Okay, let's organize and, and speak. Why diaspora uh, organizing uh, seminars about Armenian genocide, but not on US-Armenian relationship? Maybe on support of US support that was given to Armenia during the years. Maybe some challenges that we have. We have to show Armenian statehood exists, is there, because genocide uh, issue can be overcome if we will have strong Armenia. But to have strong Armenia, we have to have Armenia first. Then the, it can be strong or weak. This is the issue. Okay. <laughs> Thank you.